చాలా మంది నక్సలైట్లు మా జీరో గారు మారిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద కార్లు దురుతూ పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలో కనిపిస్తుంటారు మీరు ఏంటండి ఇది సాధారణ జీవితం ఓరు సొత్తు నాకు అవసరం లేదు ఆ నీతి నిజాయితీ గింతే చాలు నాకు ఏడు వందల డెబ్బై మూడు కేసులు పెట్టింది కానీ నాకు పౌర హక్కులు చాలా పుణ్యం చేసింది నాకు దాడులు ప్రతి దాడులు ఉంటాయి ఆ దాడులు ఉన్నాయి ఆ దాడులు ఒకటి చెప్పు కొన్ని ఆకలి దాడులు కూడా చేసిన అప్పుడు మధ్య చెట్టు కాలి అంక బూడిది ఉంటుంది ఆ బూడిది చింతపండు తినేవాళ్ళం ఇప్పుడు మీరు గరిల్ల వారులు ఏమున్నాయా ఆ ఉన్నాయి రంగంపేట్ లో మేము ఆకలి దాడి చేసిన పోలీసులు దాడులు చేసుకుంటే ఒక్కొక్కళ్ళను మరీ తుక్కు తుక్కు కొట్టడం కరెంట్ షాక్ పెట్టడం ఇట్లాంటి గోల్లాన్ని పీకేసి నాకు కూడా పెట్రోల్ ఎక్కిస్తారు నాకు బీర్సిస్ కొట్టింగ్ ఇట్లాంటిగా చాలా వరకు చేసిండ్రు నా నుంచి కనీసం ఒక నరేష్ గారు ఎన్కౌంటర్ అయినప్పుడు ఆయన మీకు ఏమనిపించింది చాలా వరకు పాల్గొన్నాడు ఆయన కానీ వాళ్ళు గుర్తు వస్తే బాడి తట్టుకోకుండా అంత దుఃఖం వస్తుంది వాళ్ళు అంత మంచి వ్యక్తులు వాళ్ళు పీపుల్స్ వారికి పెద్ద దెబ్బ చిన్నాపల్లి దళం చిన్న భిన్నం శంకర్ చనిపోయినప్పుడు మార్కండ శంకర్ జనశక్తి వాళ్లతో దాడులు మొదలైంది మా మిలిటెంట్ ను ఆయన పేరు కిరణ్ ఆ పిల్లగాని తీసుకెళ్లి ఆ నరికిండ్రు పుస్తలు కట్టే టైం లోపట పిల్లగాడు ఇప్పటికీ ఉన్నాడు ఆయన దాని ప్రతికారం తీసుకున్నాం మేము ఎట్లా అంటే తలకాయలు కోసి మేము తీసుకెళ్లి దుమాలని కట్టిన ఇక్కడ మీరు చిన్నాపల్లి వచ్చిన తర్వాత మెరుపు దాడలు గాని కరువు దాడలు గాని గుర్తున్నాయి పోలీసు వాళ్ళ మీదనే చాలా వరకు అటాక్ చేసిన మామిడిపల్లి ఎన్కౌంటర్ లో జ్యోతి ఒక చైన్ లో ఉంటే ఆమె చాలా చిత్రహింసలు పెట్టి చంపించారు మావోయిస్ట్ పార్టీ ఒక కోవర్టు పేరు మీద ఒక మహిళని అత్యంత దారుణంగా హింసించి చంపి మృతదేహాన్ని కూడా దహనం చేసింది అనేది పేపర్ లో ఐట ఆమె సరళ అనేటమ్మే ఆమె ఎక్కడికి వచ్చింది ఏంటి అనేది మాకు ముందు తెలియదు చిన్నపల్లిలో రైల్వే స్టేషన్ దిగి ఇట్లా గంగన్న చెల్లెలని చెప్పుకున్నప్పుడు అంతటా శంకర్ వచ్చింది రెండు రోజుల ముందు వచ్చింది ఆయన ఇక్కడ గుర్తులు కనిపించింది ఆటోమేటిక్గా బొమ్మలు ఎట్టుకుపోయినాయి చంపి ఒక అమ్మాయిని అలా బెదిరించడం చిత్రహింసలు గురి చేయడం కరెక్టేనా అన్న అది కరెక్ట్ కోవిట్ వాళ్ళు పంపింది అది ఇప్పుడు ఇటీవల ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో వీళ్ళిద్దరి మధ్య నిజంగా సినిమాలో చూపించినట్లు ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ నడిచిందా లేదన్న అది వాస్తవంగా నేను నిజం చెప్తున్నా మార్క్సిజం మీద ఒట్టు పెట్టుకొని చెప్తున్నాను వెల్కమ్ టు క్రైమ్ కన్ఫెషన్స్ గతంలో అణిచివేత గురయ్య బడుగు బలహీన వర్గాల్లో వెలుగులు నింపాలని కొంతమంది అడవిబాటు పట్టేవారు మరికొంతమంది గ్రామంలో పెత్తందారులు పోకోడలు నచ్చగా అడవిలోకి వెళ్ళేవారు అదేవిధంగా పోలీసులు వేధింపులు తట్టుకోలేక మరికొంతమంది అడవిలోకి వెళ్ళేవారు అడవిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎండనక వాననక పగలనక రాత్రనక వాళ్ళు అక్కడే తిరుగుతూ అక్కడే తలదాచుకుంటూ ప్రాణాలు తెగించి ప్రజల కోసం పోరాటాలు చేశారు వాళ్ళ పోరాటాల ఫలితమే ఈరోజు ప్రభుత్వాల గ్రామాలకు వచ్చి ప్రజలకు ఏం కావాలన్నది చేసి పెడుతున్నాయి ఆ విధంగా అడవిలోకి వెళ్ళిన వారు కొంతకాలం తర్వాత వ్యక్తిగత కారణాలతోనూ అనారోగ్య సమస్యలతోనూ లే మరో ఏ ఇతర కారణాలతోనూ జనజీవన శ్రమంతులకు వస్తారు అటువంటి వారిని పరిచయం చేసే ఈ కార్యక్రమంలో ఈ వారం మన గెస్ట్ గంగన్న అలియాస్ శంకర్ నాయక్ శంకర్ నాయక్ అంటే ఆషామాష శంకర్ నాయక్ కాదు ఆయన చిన్నాపల్లి దళ కమాండర్ మార్క్ ఖాండేల శంకర్కి సహచరుడు సెంట్రల్ కమిటీలో పనిచేసిన నల్ల ఆదిరెడ్డి పులి అంజనితో కలిసి పనిచేసిన వ్యక్తి ఇంతకీ మార్క్ కాండేల్ శంకర్ ఎవరో తెలుసా విరాట పర్వం సినిమాలో హీరోగా ఉన్న రానా పోషించిన క్యారెక్టర్ అసలు రానా అనే వ్యక్తితో పాటు సాయి పల్లవి వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ప్రామాయణం నిజంగా జరిగిందా సాయి పల్లవిని పోలీస్ కోవర్టుగా పంపించారా అనేది సినిమాలో ఎంత ఉందో అది నిజమా కాదా అని తెలుసుకోవాలంటే మనం గంగన్న ఇలా శంకర్ నాయక్ గారిని అడగాలి ఎందుకంటే రానా అనే క్యారెక్టర్ని అక్కడ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ మార్క్ కాండేల శంకర్ మార్క్ కాండేల శంకర్తో పాటు వెన్నెల అలియా సరళ సరళ అనే ఒక అమ్మాయి పార్టీ మీద అభిమానంతో ఆమె అడవిలోకి వస్తే నిజంగా అక్కడ రానా అని క్యారెక్టర్ శంకర్ నాయక్తో ప్రేమలో పడిందా శంకర్తో పాటు ఆ దళ సభ్యులందరూ వెన్నెల అలియా సరళని పోలీసులు కోవర్టుగా భారం భావించి చిత్రహింసకు గురి చేసి చంపేశారా చంపిన తర్వాత ఆ మృతదేహాన్ని దహనం చేశారా అవన్నీ కూడా ఏం జరిగాయని విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం గంగన్న అలియా శంకర్ నాయక్ గారిని తెలుసుకోవాలి అన్న నమస్తే నమస్తే శంకర్ అన్న అన్న అలియా శంకర్ నాయక్ అలియా కిషన్ అలియాస్ గంగన్న ఇమాం ఇమాం అన్న దళంలోకి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత టైంలో పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండేది ఇక్కడ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ దళంలో మీరు చేసిన కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ఉండేది అప్పుడు పార్టీతో మీరు కొండపల్లి సీతారామయ్య గారితో పాటు నల్ల ఆదిరెడ్డి పులి అంజయ్య 
వీళ్ళందరూ సహచరులతో మీరు పనిచేసిన అనుభవం మీకు ఉంది వాళ్ళు ఏ విధంగా చేసేవారు వాటితో పాటు చిన్నాపల్లి దళ కమాండర్గా ఉన్న మార్కాండేయ శంకర్ అనే వ్యక్తితో పనిచేశారు అయితే ఇటీవల ఒక సినిమాలో అక్కడ శంకర్ నాయక్ శంకర్తో పాటు వెన్నెల అని ఎలియా శరళ అనే అమ్మాయి వస్తుంది ఆ అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయితో ప్రేమాయణం కొనసాగించారు ఆ అమ్మాయిని పోలీసులు కోవట్టుగా భావించే మావోయిస్టు పార్టీయే అమ్మాయిని చూడకుండా చిత్రహింసలు గురి చేసి చంపి మృతదేహాన్ని దగ్ధం చేశారనేది ఇప్పుడు పేపర్లో కూడా వార్త వచ్చింది ఇక్కడ సినిమాలో కూడా ఇంచుమించు అదే చూపించారు అది ఇక్కడ లవ్ అన్నది అక్కడ ఉందా లేదా సినిమా కాబట్టి లవ్ చూపించారు అసలు వాస్తవంగా ఏం జరిగింది ఎందుకంటే సరళ అనే అమ్మాయి గంగన్న అంటే మీ చెల్లులుగా చెప్పుకుంటే పార్టీలోకి రావడం అందులో వాస్తవం ఎంత వాటితో పాటు శంకర్ అన్నతో ఆమెకి నిజంగా లవ్ ఉందా పోలీసులు నిజంగా ఆమెను కోవట్టుగా పంపారా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే ముందు శంకర్ నాయక్ గారి కుటుంబ నేపథ్యం అసలు అడవి బాట పట్టాల్సి ఇందుకు వచ్చింది చెప్పండి అట్లాంటి వీళ్ళతో మా నాన్నకు పరిచయాలు ఉండు ఇట్లా అట్లా వచ్చినప్పుడల్లా నాన్నగారికి ఎవరితో పరిచయం ఉండేది కొండపల్లి సిద్ధరామయ్య కానీ ముక్కు సుబ్బారెడ్డి కానీ అట్లాగే సత్యమూర్తి కానీ ఎక్కువ శాతం సత్యమూర్తి తోటి ఉండేది మా నాన్న అట్లా సత్యమూర్తి తోటి ఉండే క్రమం లోపట అట్లా వచ్చి మా ఇంటి దగ్గర అప్పుడు ఏంటిది గట్క రొట్టెలు అట్లాంటి కదా అట్లా అట్లాంటివి తినుకుంటూ ఉండే క్రమం లోపట పోలీసు వాళ్ళు ఇది వాళ్ళు అప్పుడు నానా హింసలు పెట్టిరు నన్ను బాగా అరెస్ట్ చేసిండ్రు జైలుకు పంపిండ్రు జైలుకు పంపినాక అప్పుడు ఇక మళ్ళీ ఇక ఎట్లా నేను మళ్ళీ ఇక వీళ్ళు పట్టుకుపోతూ ఉంటారు కేసులు పెడతా ఉంటారు ఇక అని చెప్పి పూర్తి కాలం వెళ్ళిపోవడం జరిగింది పూర్తి కాలం వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమైంది కదంటే అట్లా దళంలో వన్ ప్లస్ టూ తిరగటం అప్పుడు తిరగంగా క్రమం లోపటప్పుడు చాలా వరకు ఊర్లల్లో మంచిలు వేయటం పోలీసు వాళ్ళు క్యాంపులు పెట్టటం అన్నం పెట్టకపోవడం అన్నం పెట్టిన వాళ్ళని కొట్టడం కేసులు పెట్టడం ఎన్కౌంటర్లు చేయటం ఇట్లాంటివి చాలా జరిగినాయి అన్నట్టు అట్లా కొంచెం అప్పుడు నేను సిర్ భీమ్గల్ ఏరియా సిరిసిల్ల ఏరియా దళంలోకి వెళ్ళిన సిరిసిల్ల ఏరియా దళం నుంచి కొన్ని ఆళ్ళు సిరిసిల్ల దళంలో పనిచేసి సిరిసిల్ల ఏరియా దళంలో పనిచేసి మళ్ళీ నేను నల్లమల్లకి వెళ్ళిపోయినా నల్లమల్ల అడవులకి వెళ్ళిపోయినా అంటే ముందు సిరిసిల్ల తర్వాత నల్లమల సిరిసిల్ల నుంచి మళ్ళీ సిరినపల్లి చేసాను సిరినపల్లి నుంచి నల్లవెల్లి చేసిన మళ్ళీ అక్కడి నుంచి అక్కడ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బి బిచ్చుకుంది ఏరియాలో పనిచేసిన అచ్చా సిరిసిల్ల నుండి సిరినపల్లి చేశారు సిరినపల్లి మీకు ఎవరు డీసీఎం అప్పుడు ఆయన సాగరు పులియాంజన్న పులియాంజన్న ఎంతకాలం పనిచేస్తారు చిన్నపల్లి దళంలో మీ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అప్పుడు మీరు చేసిన మంచి కార్యక్రమాలు ఏంటి అంటే అప్పుడు భూములు కొట్టించడం భూములు దున్నిపించడం ఎట్టిలు పని చేయించడం ఏది పుల్లర తీసుకునేది మేకలు గొర్రెలకు వాళ్ళు చౌకీదారులు ఇట్లాంటివి ఇవి చేసేటప్పుడు ఇట్లా పేదోళ్ళు కట్టెలు అమ్ముకొని బతికేవాళ్ళు కదా ఆ కట్టెలు అమ్ముకుంటే చౌకీదారులు పట్టి హింసించేది అట్లాంటివిగా కొన్ని రకాల భూములు ఉంటాయి కదా వాళ్ళ భూములు దున్నిపించి పోడు భూములు కానీ వాళ్ళ ఇప్పుడు సిరినపల్లి రామ రఘువీర్ రెడ్డి భూమి కానీ లేక రామకృష్ణారెడ్డి భూములు కానీ వాళ్ళు పేదలకు పంచటము పేదలను దున్నుకును వాళ్ళ పొట్ట ఇది చేయటం అట్లాంటివి చాలా వరకు అవి పనులు చేసిన పులంజన్న మీకు పులంజన్న నల్లాజిరెడ్డి గారు నల్లాజిరెడ్డి ఉండే పులంజన్న అంటే ముందు పులంజన్న ఉండే తదుపరి నల్లాజిరెడ్డి వచ్చారు అట్లాగే మళ్ళీ వాళ్ళు సెంట్రల్ కమిటీలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు జగను అలియాసు శీలం నరేసు ఆయన ఉండే జగన్ ఆయన తర్వాత ఆయన తర్వాత శంకర్ వచ్చాడు ఓకే ఫస్ట్ మీరు పులంజన్న గారు కొంతకాలం పనిచేశారు పులంజన్న పనిచేసిన కార్యక్రమంలోనే ఆ క్రమంలో మీరు చాలా మంది గ్రామాలకు వెళ్ళడం అట్లా ఆ భూములు పంచడం చేశారు తర్వాత మీకు ఎవరు వచ్చారు నల్ల ఆదిరెడ్డి గారు నల్ల ఆదిరెడ్డి ఆయన ఆయన సమయంలో ఆయన కాలంలో మీరు చేసిన కార్యక్రమం ఆయన కాలంలో మళ్ళీ డీసీ మెంబర్ కానీ నల్లాజిరెడ్డి గారు వచ్చిండ్రు శ్యామ్ గారు శ్యామ్ గారు వచ్చినాక కొంత ఆయన సెంట్రల్ కమిటీలో వెళ్ళిపోయింది ఏది శ్యామ్ గారు ఎంతకాలం ఉన్నారు ఆయన ఆయన దాదాపును ఒక మూడు నా మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు నరవు సంవత్సరాల్లో మంచి కార్యక్రమం మంచి కార్యక్రమాలు ఆయన చెప్పేటి ఎట్లాంటి మంచి ఒక మంచి రూటు మంచి ఎట్లాంటి అంత లెక్కలు చెప్పేది ఆయన రెడ్డి కాబట్టి కూడా అట్లా ఆ భావన లేకపోతుండే ఆయనకు మంచి లెక్క మంచి తర్వ మంచి చెప్పేటవాడు మంచి ఒక ఏ కామ్రేడ్కి అయినా కానీ కొంచెం ఎట్లా అంటే ఆయన సంత అట్లా చూసుకునేది బాగా పులేంజన్న కూడా అట్లనే చూసుకునేటవాడు ఇద్దరు సమయంలో 
దాడులు ప్రతి దాడులు ఉంటాయి ఆ దాడులు ఉన్నాయి ఆ దాడులు ఒకటి చెప్పండి ఆ ఆకలి దాడులు చేయటం ఆకలి దాడులు చేయటం అంటే కరువు దాడులు చేయటం అంటే ఆ గ్రామాలలో ఏ భూస్వాములు లేక ఇండ్లల్లో ఇవి బియ్యం కానీ వడ్లు కానీ ఇవన్నీ కానీ కొన్ని ఆకలి దాడులు కూడా చేసినాం అప్పుడు అట్లాగే చేసినప్పుడు బాగానే ఉండేది అప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు బాగా చేస్తుండ్రు దాడులు మీరు దాడులు చేస్తారు మేము కూడా ఇది చేసినాం పోలీసు వాళ్ళు అటాకు చేసిన అంటే మానాల్లో చేసిన అటాక్ మానాల్ల అనే విలేజ్ ఉంటుంది నిజామాబాద్ జిల్లా కమ్మరపల్లి మండలం అక్కడ కూడా పోలీసు వాళ్ళు అక్కడ తునికాకు సేకరణ తునికాకులు వస్తారు కదా అప్పుడు కట్టకు అప్పుడు ఐదు పైసలు ఏమి ఉండేది కట్టకు పది పైసలు పెంచినాం అప్పుడు కట్టకు పది పైసలు పెంచినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇది వీళ్ళు చెంపి పెంచేవాళ్ళు అక్కడ పోయి పోలీసు వాళ్ళకి ఫిర్యాదు అయితే అక్కడ వాళ్ళు వచ్చి కళ్ళం కాడికి వచ్చి అప్పుడు దాడులు చేసిరు మా మీద ఫైరింగ్ చేయించరు ఫైరింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ఎవరు చనిపోలేదు మా వాళ్ళు ఎవరు చనిపోలేదు అట్లాగే మళ్ళీ ఎక్కడ మాకు ఇక్కడ ఇది మల్కాపురం అని ఉంటుంది ఇది నిజామాబాద్ దగ్గర మల్కాపురం అని ఉంటుంది అక్కడ ఫైరింగ్ జరిగింది ఇట్లా ఇట్లా అంటే ఫైరింగ్ చాలా ఫైరింగ్లో మీరు తప్పించుకున్నారు చాలా వరకు తప్పించుకున్నాం అట్లాంటిగా చాలా ఇది చేసిండ్రు అట్లాంటిగా ఏం చేసినప్పుడు గా గ్రామాలల్లో మంచలు వేసి మంచల మీద పోలీసు వాళ్ళు ఉండేది చాలా దూరం చాలా ఎత్తు మీద ఉండే అయితే అన్నం దొరకపోయేది అన్నం ఎక్కడ అన్నం దొరకపోయేది దాదాపున కనీసం అంటే ఇక మన ఇది మద్ది చెట్టు బూడిది ఉంటుంది కదా బూడిది బూడిది ఆ బూడిది మద్ది చెట్టు కాలు యొక్క బూడిది ఉంటుంది ఆ బూడిది చింతపండు తినేవాళ్ళం ఎవరు మేము బూడిది కలుపుకొని చింతపండు తింటే అటుకులు బెల్లము ఎట్లా తింటాము అంత రుచి వచ్చేది బూడిది అంత ఇది ఉంటుంది ఎందుకు అన్నం రాక అన్నం ఉండే క్యాంపులు అన్ని అన్ని క్యాంపులే కదా ప్రతి ఊళ్ళే పోలీస్ క్యాంపులే ప్రతి ఊళ్ళే ఎవరు అన్నం పెట్టినా కానీ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి మోసారు ఎక్కించడం ఇవన్నీ చేయటం చాలా వరకు ఇబ్బంది పెట్టారు ఇబ్బ ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు అట్లాంటిగా ఆ బూడిది దొరకని టైం లోపల జామాకు ఎక్కువ శాతం జామాకు ఏర మధ్య ఆకు తినేది మేము జామాకు చింతపండు కూడా బాగుంటుంది అది తినేది మేము జామాకు ఏర మధ్య ఆకు ఏర మధ్య అంటే అడవిలో మద్ది చెట్లు ఉంటాయి కదా మద్ది చెట్లు ఆకు ఏర మధ్య ఆకు తినేది అట్లా కొంతకాలం గడిపినాం కొంతకాలం గడిచిపోయినప్పుడు ఏమి ఎలాంటిది అంటే ఇక్కడ నుంచి కనీసం మీరు ఇట్లా ఎంటర్ అయిన రుసుడు ఇక్కడ జెండాలు వాచిన అక్కడ ఈ పొద్దున్న ఈ టైం వరకు నుంచి కనీసం సాయంకాలం వరకు కూడా అక్కడ చేరకపోదు ఉంటే మీ అన్నం లేక అట్లాంటి కాళ్ళు తడబడిపోయేటి నీళ్ళల్లో విషం కలిపేది పోలీసు వాళ్ళు అగ్గిపెట్టెలల్లా మేమేం చేసేది అగ్గిపెట్టెలలో పురుగులు పెట్టుకొని జేబులో పెట్టుకునేది మేము బ్యాగులలో పెట్టేది ఎందుకు నీళ్ళల్లో విషం కలుపుతుండ్రు పోలీసు వాళ్ళు విషం కలిపినప్పుడు ఏం చేస్తాం పురుగులను తీసి నీళ్ళలో వేయాల పురుగు ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల తర్వాత ఆ పురుగు చనిపోయిందంటే నీళ్ళు తాగపోయేది మేము నీళ్ళు తాగపోయేది అక్కడ మేము టెస్ట్ చేయాలంటే పురుగులు వేయాలి దాంట్లో పురుగు చనిపోయింది అనుకో ఇక మెయిన్ నీళ్ళు అక్కడ నీళ్ళు తాగాలి ఇంకా వేరే దగ్గర పోయి నీళ్ళు తాగాలి అట్లాంటిగా వాగులల్లో కానీ పారే నీళ్ళల్లో కాకుంటే అక్కడ స్టాక్ ఉంటాయి కదా మడుగులల్లో అక్కడక్కడ మాకు దొరకని స్థితిని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కానీ విషయం కలిపేది దాంట్లో మత్తు వచ్చి పడిపోయటానికి అట్లా అట్లాంటిగా చాలా వరకు చేసిండ్రు పోలీసు వాళ్ళు అట్లా అట్లాంటిది చేసినప్పుడు ఎక్కడ ఏంటిది అంటే వాగులు దాటేటప్పుడు కూడా మేము చాలా జాగ్రత్తగా దాటేది వాళ్ళం ఎట్లా ఇక్కడ దళము ఇక్కడ మూమెంట్ ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఏది ఇక్కడ ఒక ఊరు ముస్తవాద్ అనుకోండి ముస్తవాద్ ఊరిలే ఇక్కడికి వచ్చిన దళం ఇక ఇక్కడి నుంచి ఎటు వెళ్తుంది ఇక్కడ పోదుగలని ఊరు ఉంటుంది అటు వెళ్తుంది కాబట్టి అక్కడ మధ్యలో ఒక వాగు ఎట్టు వచ్చింది అనుకోండి వాగు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా అంటే అంటే మేము ఎనక్కి నడిచేది ఎనక్కి నడుస్తుంటే ఆ కాళ్ళు అడుగులు ఎనక్కి పడుతుంటాయి కదా ఇటే పోయిందని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేసేది పోలీసు వాళ్ళు ఇక్కడ పోయేది అప్పుడు మేము అక్కడ దాటి వెళ్ళిపోయేది వెనక్కి వెనక్కి నడిచేది అట్లా అంటిగా ఎందుకంటే అడుగులు చూస్తుంటారు పోలీసు వాళ్ళు అడవులల్లో అడుగులు చూసినప్పుడు ఏం చేస్తాడు వాడు ఖచ్చితంగా చతురు ఇటే అంటే పోలీసు దృష్టి మరణించడానికి అవన్నీ వెనక్కి నడుచుతాం అట్లాంటి కొన్ని మీరు కూడా చేసేవారు అట్లా అట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకునే శత్రువును ఎదుర్కోవడానికి ఇంకే ఇంకొక రకం మార్గం ఏమిటి ఇక శత్రువుని ఎదుర్కొనటానికి మేము చేసే కార్యక్రమం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కొంచెం మన దళంలో చాలా మంది తక్కువ ఉంటాం కాబట్టి వాళ్ళు వందలాది మంది కాబట్టి మనం గెరిల్ల దాడి చేయటం గెరిల్ల దాడి చేయటం హఠాత్తగా వన్ మీద పడటము బ్లాస్టింగ్ చేయటం 
ఇప్పుడు రాముడు ఉంది చూడండి మీరు ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లా దర్పిల్ మండలం అది అది బ్లాస్టింగ్ చేసింది ఏంటి జీబు పేలు చేయటం ఎలా చేశారు అంటే బూ డ్రాప్స్ పెట్టినాం అంటే బకెట్ పెట్టి అప్పుడు అది కొత్తగా కొత్త బూ డ్రాప్స్ పెట్టినాం బూ డ్రాప్స్ పెట్టినప్పుడు ఏమైంది కదా అంటే పోలీసు వాళ్ళు రాగానే టిగ్గర్ నొక్కటం బస్ బటన్ చూసి ఆన్ చేయటం ఆ పేలిపోయింది అట్లాంటి కొన్ని విషయాలలో అట్లాంటివి ఉన్నాయి అచ్చా అట్లా ఇప్పుడు మా వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఇట్లా లెంకల గడ్డ కానీ అట్లాంటి చాలా వరకు కొన్ని దాడులు కొన్ని లెక్కలు ఇట్లాంటి ఫైరింగ్లు అట్లా దానికి దగ్గర దానికి జోడు ఇట్లా శత్రువుకు జోడించి వీళ్ళు జనశక్తి వాళ్ళు కూడా మా మీద బాగా అటాక్ చేసేవాళ్ళు అట్లా మా వాళ్ళని సంచరించారు రాజన్న కానీ దేవేంద్ర వాళ్ళు మా మీద అటాక్ చేసేది మా వాళ్ళను కొట్టేది మా వాళ్ళని చంపేది అట్లా ఆ రకంగా ఏం చేసేది మా అక్క పిల్లల్ని బాలనర్సు అనే కామ్రేడ్ను వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఏది చంద్రుతి నుంచి వస్తుండగా పట్టుకొని అతన్ని ఏది నిజామాబాద్ అని ఉంటుంది గట్ల నిజామాబాద్ అని చెప్పి కోనరాపేట మండలం అక్కడ ఆయనను చాలా చిత్రహింసలు పెట్టి ఆయనను చంపేశారు కన్నుగుడ్లు పీకేసినరు ఏలు నరికినరు ఆయనను చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు అట్లాంటి చంపేసినరు మీకు వాళ్ళకి ఎందుకు అన్నపోరు ఇప్పుడు ఎట్లాంటి అంటే వాళ్ళకు మాకు దగ్గర ఎట్లా వేరుగా వాళ్ళు ప్రజా పోరాటం అది వాస్తవమే పోయి ఎక్కడ అంటే ఒక భూస్వామి ఇంట్లో తింటారు వాళ్ళు ఒక దొరలు ఇంట్లో తింటారు నువ్వు ఎవరికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేస్తున్నావు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోకి పోయి నువ్వు తిన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అది మళ్ళీ నువ్వు ప్రజల కోసమే పనిచేస్తానని చెప్పుకుంటూ ఉండు కదా మళ్ళీ పోయి వాళ్ళ ఇళ్ళలోనే మీరు ఇది చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అది కరెక్ట్ కాదు కదా చెప్తే మా సిద్ధాంతం ఇది అని చెప్పి మేము ఓట్లలో ఎందుకు నీళ్ళు పడుతుండ్రని అడిగాము అడిగినప్పుడు మా సిద్ధాంతం మావో అప్పుడు ఇది చేసిండు కదా అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు అది కరెక్ట్ కాదు ఓట్లు నిలబడటం కరెక్ట్ కాదు మనము అంటే తుపాకీ ద్వారా మనం బుల్లెట్ ద్వారానే బ్యాలెట్ ద్వారా కాకుండా బుల్లెట్ ద్వారానే తీసుకోవాలా రాజ్యాన్ని ఆ సకాలం చేసుకోవాలా అన్నది ఇలా వాళ్ళను ఏ రకంగా మనము ఏది మనం ఇప్పుడు భూస్వాములు కూడా ఓట్లు ధార అయితే భూస్వాములు కూడా దాంట్లో కలిసి వస్తుంటారు దాంట్లో భూస్వాములు కూడా కలిసి వస్తుంటారు అట్లా భూస్వాములు కలిసి కలిసి వచ్చే అదికి రాకుండా మనం ఏం చేయాలి ఇవి ఈ లెక్క ప్రకారం చేయాలన్నది ఒక మా సిద్ధాంతం ఆదిరెడ్డి గారు తర్వాత సెంట్రల్ కమిటీకి వెళ్ళాక ఎవరు వచ్చారు అప్పుడు ఇది జగన్ వచ్చారు జగన్ అలియాస్ సీలం నరేష్ సీలం నరేష్ ఆయన ఎంతకాలం చూశారు ఆయన దాదాపుగా ఒక మూడు సంవత్సరాలు చేసినాక చనిపోయాడు ఆయన ఎన్కౌంటర్ చేసిండ్రు ఆ నల్లాజిరెడ్డిని ఆయనను ఇక్కడ బెంగళూరులో పట్టుకొని పోలీసులు ఇది చేస్తారు నరేష్ గారు సమయంలో మీరు చేసిన కార్యక్రమాలు ఏంటి అంటే ఆకలిజ్యంలో ఆకలి దాడులు కానీ భూములు పంచటం కానీ చౌకీదారులను ఈ పుల్లర తీసుకోకుండా గొర్రె మేకల గొర్రెలు కానీ మేకలు కానీ ఎస్టీ వాళ్ళ గోదలకు ఒక ఆవు వెంబడి ఒక ఆవు వెంబడి ఇరవై రూపాయలు తీసుకునేవాళ్ళు అప్పుడు ఇది అడవులలో మేసినందుకు వాళ్ళు అది బంద్ చేయటం ఇది కట్టే కొట్టుకొని బతకాలని చెప్పి వీళ్ళు వీళ్ళకు ఆహారం లేక వీళ్ళు ఇట్లాంటిగా దానికి సపోర్ట్ చేసినాం మేము అట్లాంటిగా అప్పుడులో మీరు గరిల్ల వారులు ఏమున్నాయా ఉన్నాయి ఏమున్నాయి అట్లా గరిల్ల దాడులు చేసేటప్పుడు అంటే కొన్ని ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రంగంపేట అని ఉంటుంది రంగంపేటలో మేము ఆకలి దాడి చేసినాక పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చినాక ఏమైంది కదంటే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిన పోలీసు వాళ్ళు వచ్చినాక ఇక్కడ గుండారం ఉంటుంది అక్కడ దాడి చేసి మేము ఇట్లా చేసినాం అక్కడ ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేసారు మాకు మీద సిరిసిల్ ఏరియాలో సిరిసిల్ ఏరియాలో ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే తిప్పి కొట్టినాం పోలీసు వాళ్ళను అంటే పోలీసు వాళ్ళు కూడా అందులో పేదోళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కువ షూటింగ్ చేయలేకపోతారు వాళ్ళు ఎట్లా ఎక్కువ షూటింగ్ చేయలేకపోతారు వాళ్ళు కూడా పేదోళ్ళే కరెక్ట్ షూటింగ్ చేయరు మా మీద వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా పేదోళ్ళే ఎందుకోసం అంటే ఇట్లాంటిగా వ్యక్తులు ఎట్లా ఉంటారంటే ఇప్పుడు ఎస్టీ వాళ్ళు చాలామంది ఏది పోలీసు దాంట్లో పోయినారు అట్లా కొందరు ఏ రకంగా ఉంటారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రమోషన్ కోసం చేస్తారు కొన్ని అందరు ఆ ఎస్టీ వాళ్ళు అయినప్పుడు కూడా ఏది లంబాడి కావచ్చు గోండు కావచ్చు కోయ కావచ్చు చెంచు కావచ్చు కొండరెడ్డి కావచ్చు వాల్మీకులు కావచ్చు ఇట్లాంటిగా వాళ్ళు చేస్తారు వీళ్ళు అంటే అట్లాంటప్పుడు ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లాలో చెప్పి ఎస్ఐ ఉండే ఇల్లంబాడే 
ఆయన చాలా మంది రాతోడు ఆయన చాలా వరకు తండల మీద పడి కూడా ఆయన కులము మన లెక్క మనం అడవులలో బతికిన వాళ్ళం అడవి లెక్క కాకుండా క్రూరంగా ప్రవర్తించేది ఆయన అట్లాంటి కొందరు ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు చేసిన క్రూరమైన పని ఒకటి చెప్పండి చాలా వరకు చేసేయండి ఎన్కౌంటర్లు చేసేయండి ఆయన ఎన్కౌంటర్లు కూడా చేసేయండి దాడులు చేసుకుంటూ ఒక్కొక్కళ్ళను మరీ తుక్కు తుక్కు కొట్టడం పేర్లు చెప్పమని చెప్పటం పెట్రోల్ ఎక్కించటం అట్లా కరెంట్ షాక్ పెట్టడం ఇట్లాంటివి ఇవి ఇవి గోల్డ్లని పీకేసిర్రు అయ్యో ఆయనే ఆయన కాదు నాకు కాదు వేరే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇక్కడే నాకు అయినా అని గోల్డ్ పీకేసిర్రు నాకు కూడా పెట్రోల్ ఎక్కిస్తారు నాకు బీర్సిస్ కొట్టింగ్ ఇట్లాంటిగా చాలా వరకు చేసిండ్రు నేను సరెండర్ అయినప్పుడు కూడా జైల్లోకి బయటకు తీసి నన్ను రకరకాల హింసలు హింసలు ఎవరికో ఎవరి కోసం వాళ్ళు హింస నన్ను మీకు ఏమని అడిగేవారు మీ దళం ఎక్కడ ఎక్కడెక్కడ నుంచి నీకు విపణిస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మీరు గ్రేనేడ్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు మీ ఏడ మీ మీరు ఎట్టెట్లు ఉన్నది మీ మూమెంట్ ఏంటిది అది కానీ ఇంత ఇన్ని చిత్రహింసలు పెట్టినా కానీ కనీసం సిఐ చిత్రహింసలు పెట్టినా కానీ నా నుంచి కనీసం ఒక ఇంటికి మందం కూడా తీసుకోలేదు దాడులు ఆ సాగు కొప్పుకున్నాను నేను సిద్ధమైపోయి అయిగా చనిపోతా అని అనుకున్నాను నేను చనిపోతా అని చెప్పి నేను చనిపోతే నేను ఒక్కొని చనిపోతా వందలాది కుటుంబాలు నిరాశ అయిపోతుంటే మేము సాగుకైనా సిద్ధపడి ఈ రకంగా ఉండేవాళ్ళం మేము సార్ నరేష్ గారి ఎన్కౌంటర్ అయినప్పుడు ఆయన మీకు ఏమనిపించిందండి ఇది బాగా ఇక ఎట్లుంటుందంటే బాగా ఇది ఎందుకు మీ నుంచి మైదాన ప్రాంతానికి వచ్చాడు ఎవరు నరేష్ గారా అంటే పార్టీ సెంట్రల్ కమిటీ వాళ్ళు ఎక్కడ పంపాలను అక్కడ ఏ రకంగా ఇప్పటి నుంచి ఎట్లా పంపాలను అది మాధవ్ రెడ్డి గారు ఎన్కౌంటర్ ఇప్పుడు ఆయన మాధవ్ రెడ్డి గారు బ్లాస్టింగ్ ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లు ఉన్నాడు హోమ్ మినిస్టర్ మాధవ్ రెడ్డి బ్లాస్టింగ్ అప్పుడు కూడా ఉన్నారు ఆయన అట్లా కొన్ని బ్లాస్టింగ్ ఉల్లా కొన్ని దాంట్లో చాలా వరకు పాలు ఒక పాలు ఉన్నాడు ఆయన కానీ వాళ్ళు గుర్తు వస్తే పానం మీరు అడుగుతుండ్రు కాబట్టి ఇక నా కడుపులో అది బాడి తట్టుకోకుండా అంత దుఃఖం వస్తుంది వాళ్ళు అంత మంచి వ్యక్తులు వాళ్ళు చాలా అంటే వాళ్ళు యాదికి వచ్చిన శంకర్ కానీ నరేష్ కానీ నల్లాజిరెడ్డి కానీ శ్యామ్ మీదే పులియాంజయ్య కానీ వీళ్ళు చాలా అంటే మరీ దగ్గర ఉండేది నాకు అట్లా బాగా ఇది ఉండేది వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ముగ్గురు గుర్తుకొచ్చినప్పుడు మీకు బాధగా వస్తూ ఉంటా అంటే వాళ్ళతో అంత అనుబంధం మీకు అనుబంధం బాగా అంటే వాళ్ళు ప్రజల కోసం అంత త్యాగం చేశారు త్యాగం చేసి త్యాగమూర్తులు కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ నిజమైన కమ్యూనిస్టులు అయిపోయారు కదా వాళ్ళు సర్గాస్తులు వేసి నిజమైన కమ్యూనిస్టులు అయిపోయారు నిజంగా వాళ్ళు త్యాగాలు మాత్రం మర్చిపోయిన త్యాగాలు అన్న మీరు నల్ల ఆదిరెడ్డి గారు శైల నరేష్ గారు తర్వాత ఎవరు వచ్చారు శంకర్ వచ్చారు అంటే ఇప్పుడు శైల నరేష్ గారు ఎన్కౌంటర్ తర్వాత అప్పుడు పేపర్లో మావోయిస్ట్ పార్టీకి పెద్ద దెబ్బ అది పీపుల్స్ వారికి మావోయిస్ట్ పార్టీ లేదు అప్పుడు పీపుల్స్ వారికి పెద్ద దెబ్బ చిన్నాపల్లి దళం చిన్న భిన్నం అని ఒక వార్త వచ్చింది అంటే మేది శంకర్ చనిపోయినప్పుడు శంకర్ చనిపోక ముందు కూడా మావోయిస్ట్ పార్టీ నాయకులు లేరు అని లేరు అన్నది ఒకటి ఏది శీలం నరేషు ఇట్లా చనిపోయినప్పుడు అది ఏది మళ్ళీ పులియాంజన్న చనిపోయినప్పుడు అది వాస్తవంగా పీపుల్స్ వారి పార్టీకి చాలా పెద్ద దెబ్బ అన్నట్టు అది అట్లాగే అదే మూమెంట్ లోపల ఇది మన పల్నాడు ఏరియాలో సూర్యం చనిపోవటం అక్కడ పల్నాడు గుంటూరు జిల్లా పల్నాడు ఏరియాలో సూర్యం చనిపోవటం ఇక్కడ అంజాన చనిపోవటం చాలా వరకు దెబ్బ బాగానే అయింది అప్పుడు అట్లా బాగా తర్వాత ఎవరు వచ్చారు ఆగా అక్కడి నుంచి ఇక శీలం నరి చనిపోయినాక అట్లాంటిగా శంకర్ వచ్చిండు శంకర్ వచ్చినప్పుడు శంకర్కి అప్పుడు పార్టీలో ఉన్నారు అప్పటికే చాలా రోజులు అయింది చాలా రోజుల నుంచే ఉన్నారు అప్పుడు రాష్ట్ర కమిటీ కమిటీలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆయన నిజ శంకరు అట్లా మార్కాండ శంకర్ మార్కాండ శంకరు అట్లాగే నేను సిరినపల్లి ఏరియా కమాండర్గా నేను ప్రమోట్ అయిపోయిన బిచ్చుకుంద చేసి సిరి సిరినపల్లికి వచ్చిన అప్పుడు మళ్ళీ ఈ జనశక్తి వాళ్ళతో దాడులు మొదలైంది మాకు దాడులు మొదలైనప్పుడు ఏమైంది ఇక మా వాళ్ళని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇచ్చేయటం ఇచ్చి కొట్టడం చంపటం ఇట్లాంటిగా దాడులు పెళ్ళిళ్ళకి పిల్లగా మా మా మిలిటెంట్ను ఇక్కడ అక్క పెళ్ళి ఆయన పేరు కిరణ్ ఆ పిల్లగాని తీసుకెళ్ళి ఆ నరికిండ్రు పెళ్ళిళ్ళకే తీసుకెళ్ళిండ్రు పుష్ పుష్తలు కట్టే టైంలో పొట్ట తీసుకపోయి నరికిండ్రు చావలేదు పిల్లోడు ఆ తల్వారుతో టేస్తుంటే ఆ తల్వారు అక్కడ ఆ మొగిపోయి ఇది అక్కడ గడ్డకు తగిలింది కాబట్టి ఆయన చావలేదు 
పిల్లగాడు ఇప్పటికీ ఉన్నాడు ఆయన అట్లాంటి దానికి ప్రతికారం తీసుకున్నాం మేము ఎట్లా అంటే నాగంపేట ఆ పిల్లగాన్ని పట్టుకొచ్చి సిరిసిల్ల బ్రిడ్జ్ మీదకి పట్టుకొచ్చి నాగంపేటలో చంపడానికి తీసుకొస్తే నాగంపేటలో మేము దాడి చేసి అక్కడ మేము తలకాయలు కోసి మేము తీసుకెళ్ళి దుమాళ్ళని కట్టినాం తలలు వాళ్ళ జనశక్తి వాళ్ళ తలలు దుమాళ్ళ కట్టిన ఇద్దరి ఎందుకు మా వాళ్ళని చంపుతుర్రు కదా అట్లాంటికే పోలీసు వాళ్ళు మా మీద మళ్ళీ దాడులు చేస్తుండ్రు కాబట్టి మేము పలాన దగ్గర ఇవి ఇవాళ బాడీ తలలు అక్కడికి తీసుకెళ్ళి కట్టినాం ఆ బాడీని మళ్ళీ గంభీరాపేట పోలీస్ స్టేషన్కి పంపినాము మేము ఏది చేస్తూ లారీలో అట్లాంటి పోలీసులు ఏమంటారు పోలీసులు వాళ్ళు దమ్ము ఉంటే రా ఇక చూద్దాం ఇక ఎట్లా ఎట్లా యుద్ధమే చేస్తున్నాం కదా మీరు ఇట్లా చంపుతే అట్లా చంపుతా అంటే వచ్చి ఒకసారి చూసుకుందాం మనం అదే సమయంలో గంభీరపేటలో పోలీసుకి నక్సల్స్ మధ్యన పెద్ద వార్ అని వచ్చింది ఒకసారి ఆ వార్ గురించి చెప్పండి అక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పేది ఇక్కడ వాళ్ళు జనశక్తి వాళ్ళతో మా యుద్ధం జరుగుతుందా అట్లా ఏం చేసేది వాళ్ళు అంటే ప్రతి ఆ ఏరియాలో ఈ ఏరియాలో తిరగకుండా బాగా మూమెంట్ బాగా ఇది చేస్తుండ్రు అప్పుడు ఆ మూమెంట్ చే క్రమంలో పట్ట ఎక్కడ ఆ అడవి అది గంభీరపేట ఏరియాల ప్రాంతంలో అడవి ఉన్నది కాబట్టి ఆ అడవిలో కోవెట్టు మిజ్జేయటం బాగా ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు మాకు వాళ్ళకి బాగా జరిగింది యుద్ధం అట్లాంటి అదే సమయంలో సలీం దళం ఒక దళం ఉండేది ఆ సలీం దళం అని చెప్పి అది బిచ్చుకుంది ఏరియాలో బిచ్చుకుందర్ ఏరియాలో ఉండేది సలీం ఎప్పుడైనా ఎదురయ్యారు ఆ సలీము అంటే మా వాళ్ళే వాళ్ళ ఇట్లా బిచ్చుకుందా ఏరియాలో కూడా నేను బిచ్చుకుందా దెగులూరు మద్దునూరు కంకిటి ఇట్లా నారాయణ ఖేడ్ దాకా తిరిగేది మేము అక్కడ బిచ్చుకుంది ఏరియాలో ఆయన సలీం అనేట ఆయన అక్కడ ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి ఆయన సలీం పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఒరిజినల్ పేరు ఆయన రాజన్న అని ఒరిజినల్ పేరు రాజన్న ఆయన అయితే నేను హిమాము అని పేరు పెట్టుకున్నాను అక్కడ ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం ముస్లిమ్స్ ఉంటారు అక్కడ ఇక వేరే దగ్గర అంటే అక్కడ బట్టి అక్కడ ఎవరు ఏ జాతులు ఎక్కడ ఎవరు ఎక్కువ ఉంటారో వాళ్ళకు అనుకూలంగా పేర్లు మార్చుకోవాల్సిన అవసరాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మా వాడు ముస్లిమ్స్ పేరు ఉంటే మా వాడు అని మంచి అనుబంధం ఏర్పడుతుంది ఇట్లా అడవి అదిలవాజ సైడ్ పోతే అక్కడ రాజుగొండు మాడియాగొండు ఉంటుంది మాడియాగొండు పేరు పెట్టుకుంటే అక్కడ రాజుగొండు వాళ్లకు రాజుగొండు వాళ్ళ భార్యలు ఉంటారు కదా వాళ్ళంతా అన్న అని పిలుస్తారు మంచి దగ్గర ఇక రాజుగొండ మాడియాగొండు పేరు పెట్టుకుంటే రాజుగొండు వాళ్ళు అన్న అని పిలుస్తారు మాడియా రాజు మాడియాగొండు వాళ్ళ పేరు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు అన్న ఎట్లా దగ్గర అయిపోతారన్నట్టు వాళ్ళు అడవి జీవులు కాబట్టి బాగా దగ్గర అవుతారు అట్లా ఇక్కడ మీరు చిన్నపల్లి వచ్చిన తర్వాత మీరు చేసిన మెరుపు దాడులు కానీ కరువు దాడులు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయి అన్న ఇప్పుడు కరువు దాడులు చేయటం ఇది పోలీసు వాళ్ళ మీదనే చాలా వరకు అటాక్ చేసినాం పోలీసు వాళ్ళ అటాక్ చేసినప్పుడు చిన్నపల్లి ఏరియాలో నేను ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా నన్ను చంపాలని బాగా చేసిండు ఆయన బాగా చేసిండు అంటే బాగా ఇక అక్కడి నుంచి నేను ఇది గంగొడ్డు నడి కూడా దాకా తిరిగేది అక్కడ వరదాక కూడా నడి కూడా దాకా తిరిగినప్పుడు అక్కడ ఎన్ని సార్లు తప్పించుకున్నాం అన్ని సార్లు తప్పించుకున్నాం ఏం చేయాలని అది చేసిండు అక్కడికి మామిడిపల్లి ఎన్కౌంటర్లో మా ముగ్గురు కామ్రేడ్స్ చనిపోయారు ఇది జ్యోతి చనిపోయింది అట్లాగే ఇంకో కామ్రేడ్ చనిపోయిండు ఇంకో కామ్రేడ్ చనిపోయిండు అట్లా చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు అప్పుడు అట్లా జ్యోతి ఒక చేన్లో ఉంటే ఆమెను చాలా చిత్రహింసలు పెట్టి చంపించిండ్రు ఎవరు అట్లా టైంలోనే మీరు కూడా ప్రతి దాడులు చేశారు ఆ ప్రతి ప్రతి దాడులు చేసిన వాళ్ళ మీద కూడా మేము పోలీసు చంపారు కదా అవి జరుగుతున్నాయి ఉన్నాయి అవి యుద్ధం అది దాడులు ఉన్నాయా ఆ పోలీస్ స్టేషన్ కాకుండా రైల్వే స్టేషన్లో రైల్వే సిరినపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వెపన్స్ సీజ్ చేసినాం ఆ ఉప్పలవై రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వెపన్స్ మాకు అవసరం వెపన్స్ అన్న మీరు వర్గ పౌరులు మీరు ఉన్నారు మీకు వర్గ శత్రువు పోలీస్ వర్గ శత్రువులు పోలిస్తే కాదు పోలీస్ అన్నది కాదు ప్రభుత్వమే ప్రభుత్వం తరఫున వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు అట్లా వాళ్ళు భూస్వాములు వాళ్ళకి మీకు ఉన్న సమయంలో ప్రజలు నష్టపోకూడదు కదా మీరు మీరు పనిచేసేదే ప్రజల కోసం ప్రజల కోసం కానీ కానీ నిజామాబాద్లో ఒక వాటర్ ట్యాంక్ కింద మీరు పోలీస్ స్టేషన్ బ్లాస్ట్ చేయాలని చూశారు అది మరి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ బ్లాస్ట్ అయితే పక్కన ఉన్న పీపుల్స్ అందరూ కూడా నష్టపోతారు అది నష్టపోకుంటేనే చూడాలి కదా 
ఎట్లుంటది వాటర్ ట్యాక్ కింద పొల్యూషన్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఎంత దూరం మనకు ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటే గుర్తుందా అది ఉంది ఎక్కడ ఎంత దూరంలో ఉంటాం మనం ఎంత దూరం నుంచి బ్లాస్టింగ్ చేస్తాం బ్లాస్టింగ్ చేస్తే పక్క ఇంటికి కానీ పక్క వాళ్ళకి కానీ నష్టం జరగదు దాని బ్లాస్టింగ్ ఎంత దూరం అది ఎట్లా చేయాలా ఏ రకంగా ఏ డైనమెట్ ఎట్లా పెట్టాలన్నది దాన్ని కొన్ని నిబంధనలతోటి పెట్టి ఉంటుంది అది అట్లా పక్కిన్లు ఉన్నాయనుకోండి లేకపోతే ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది లేకపోతే ఇక్కడ ట్యాంక్ మీద ఉంది అనుకోండి అక్కడ పెడితే ఏమవుతుంది చల్లా చదువు కాకుండా దాన్ని ఏ రూపకంగా పెడితే మనకు అనుకూలంగా ఎవరు శత్రువు చనిపోవడం అనేది మీ లక్ష్యం అది ఓకే కానీ వాటర్ ట్యాంక్ పక్కన పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఒకవేళ బ్లాస్ట్ అయ్యి ఉంటే వాటర్ ట్యాంక్ కూడా కూలిపోయేది దాంతో చుట్టుపక్కల ప్రజలకి నష్టం జరిగేది ప్రజలకు కూడా నీరు లేకుండా ఉంటుందని అప్పుడు పోలీసులు ఒక ప్రకటన చేశారు అది వాళ్ళు చేసింది అది కరెక్ట్ కాదు పోలీస్ ఇప్పుడు మనం చేసేదే ప్రజల కోసం చేసే పని ప్రతి పని ప్రతి అడుగు వేసేదే ప్రజల కోసం ప్రజలే మన నిర్మాతలు ప్రజలే మన నిర్మాతలు అయినప్పుడు వాళ్ళని మనం నష్టపెట్టినప్పుడు వాళ్ళు మమ్మల్ని ఎందుకు చేర తీస్తారు పోలీసు వాళ్ళ నుండి ఎందుకు మనం మమ్మల్ని ఇది చేస్తారు వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చింది అంటే అన్న పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిందే అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాకు ఎందుకు చెప్తారు అక్కడ ఇక్కడ ముస్తవాద నుంచి కా వాళ్ళ జీబు వెళ్ళిందంటే వాళ్ళ కన్నా ముందు జీబు కన్నా ముందు మాకు వార్త అందుతుంది కానీ అప్పట్లో కొంతమంది మావోయిస్ట్ పార్టీల పీపుల్స్ వార్ పార్టీలో కొంతమంది పోలీసులు కూడా సమాచారం అందించేవారు మీ మూమెంట్ అది ఎక్కడ కానీ ఇప్పుడు ఇట్లాంటి దుర్మార్గులు చాలా వరకు పనిచేస్తుండ్రు ఇట్లా కానీ కత్తుల కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా పెద్ద దెబ్బ తీసిండ్రు వాళ్ళు అట్లాంటి నమ్మకం మీద పార్టీ చర్య తీసుకోలేదు ఇక తీసుకున్నాడు అంటే క్రమంగా అది ఎప్పుడు ఎవరి అనుభవం అయితే వాళ్ళే పోతుంటారు తీసుకుంటుంది పార్టీ వెనకైనా ముందైనా అది ఖచ్చితంగా శిక్షిస్తుంది ఇవాళ కాకుండా రేపైనా కానీ చనిపోయారు అండి చనిపోయారు చనిపోయింది కానీ విప్లవం ఎప్పుడు చావదు అది ఎప్పుడు చావదు అది ఖచ్చితంగా అది బరాబర్ ఇది ఉంటుంది దాని ఇప్పుడు మీరు మనం మార్కెట్ శంకర్ విషయానికి వద్దు ఆయన సారథ్యంలో మీరు పనిచేశారు మీరు ఆయన చేసిన కార్యక్రమాలు ఒకసారి మంచి కార్యక్రమాలు ఏంటి చెడు కార్యక్రమాలు ఏంటి ఆయన భూములు అడవి భూములు కొట్టించటం ఏది అక్కడ ఉన్న భూస్వాముల భూములన్నీ లాగి పేదలకు పంచటము ఇట్లా ప్లాట్ గుడిసెలు వేసుకొని ఉండేవాళ్లను ఇండ్లు కట్టుకుని ఉండటం ఇట్లా కొన్ని బాయిలు తవ్వించటం ఏది లోను ఇప్పించి బాయిలు తవ్వించటం కరెంట్లు పెట్టించడం ఇట్లాంటి చాలా వరకు పనిచేసాడు ఆయన ఎందుకు ఇట్లా పోలీసు వాళ్ళు రాకుండా ఇట్లా బాగా ఇబ్బంది ఇట్లా మళ్ళీ ఇది గొర్రెలు మేకలకు పుల్లర తీసుకునేటి అవే అప్పుడు దాడులు అవి మామూలు అట్లాంటివి ఇవి చేసేవాళ్ళం అంటే ఆయన సారథ్యంలో మెరుపు దాడులు ఏమున్నాయా ఆ మెరుపు దాడులు అంటే బ్లాస్టింగ్ ఎక్కడ రామడుగు బ్లాస్టింగ్ అక్కడ జరిగింది అట్లాగే మళ్ళీ మల్కాపూర్ ఫైరింగ్ ఒకటి జరిగింది అట్లా ఇది మన బాన్సువాడ ఏరియాలో ఇంకొక ఫైరింగ్ అక్కడ జరిగింది ఆయనతో పాటు మీరు ఉన్నారు మా ఆయనతో పాటు బాన్సువాడ ఏరియాలో నేను లేను కానీ రామడుగు ఏరియాలో ఉన్నా నేను రామడుగు ఏరియా అంటే సిరినపల్లి ఏరియానే ఆ రామడుగు ఫైరింగ్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి అయితే పోలీసు వాళ్ళు రావాలా ప్రతి ఊరు మీద పడి కొట్టాలి అయితే ఏం చేసానంటే బ్లాస్టింగ్ చేసినాం బీజీబు చక్ పేలిపోయింది చక్రాలు ఎక్కడ ఎక్కడ పడిపోయినాయి అయితే దాంట్లో ఉన్న వెపన్స్ తీసుకున్నాం చనిపోయిండ్రు చాలామంది పోలీసు వాళ్ళు అది కూడా మాకు బాధ చేసింది ఎట్లా బాధ చేసింది దాంట్లో పేదవాళ్ళు ఉన్నారు పేదవాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏది కనీసం వాళ్లకు ఏది ఉపాధి కోసం మీద దాటి ఊట్లకు చేరింది వాళ్ళు ఉద్యోగంలో చేరింది అన్నది బాధ వేసింది పోలీసు వాళ్ళు ఏమన్నారు ఏ రంగ్ ఏ రకంగా ఉన్నారు వాళ్ళు బాధ పడుకుంటూ బతికి ఉన్న వాళ్ళను కాల్చి చంపిండ్రు అని చెప్పి పోలీసు వాళ్ళు ప్రకటన చేసిండ్రు అది అవాస్తవం అది కాదు చనిపోయిండ్రు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ చనిపోయిండ్రు పోలీసు వాళ్ళు మాత్రం చనిపోయిండ్రు వెపన్స్ కొన్ని ఇరిగిపోయినాయి వెపన్స్ కొన్ని తీసుకున్నాం మేము ఫస్ట్ ఆ వెపన్స్ మాకు ఎస్ఎల్ఆర్ దొరకటం ఏది ఆ బ్లాస్టింగ్ నేను దొరికింది ఫస్ట్ ఎస్ఎల్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ మాకు దొరకటం రామడుగు రామడుగు బ్లాస్టింగ్ నేను దొరికింది మాకు తర్వాత అప్పుడు ఇక వేరే వేరే రైఫిల్ ఉన్నాయి కొన్ని కానీ ఎస్ఎల్ఆర్ దొరకటం మాత్రం అది మాకు అక్కడ ఫస్ట్ అని అదే సమయంలో బాన్సువాడ పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో కూడా ఒక ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ జరిగింది నావు ఒకసారి దాని గురించి చెప్పండి ఆ బాన్సువాడ ఏరియాలో మళ్ళా నాని ఉండేది ఆయన చనిపోయిండు పీపుల్స్ వారు పాటే చంపేసింది ఆయన ఎందుకు ఆయన కొంత సరెండర్ అయినాం మేము మేమైనప్పుడు కూడా కొంత పోలీస్ వాళ్ళకు సమాచారం అందించటం ఆయన ఒకసారి పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఏం జరిగింది చెప్పండి ఆ పోలీ
అది ఎంత కరెక్ట్గా నేను చెప్ప చెప్పలేకపోతే చూడలేదు కాబట్టి చెప్పలేకపోతున్నా విషయము అంటే ఎట్లా జరిగింది అంటే వాళ్ళు మా వాళ్ళు ఫైరింగ్ చేస్తామన్న మూమెంట్లో పట్టిన ఏదో కారు వచ్చిందన్న జీబు జీబు వచ్చినప్పుడు పోలీసు వాళ్ళ జీబేనా అని చెప్పి వీళ్ళు ఈ కాదు అక్కడ పోలీసు వాళ్ళ జీబ్ కాదు ఆల్రెడీగా వాస్తవం కాదు పోలీసు వాళ్ళ జీబే వీరు ఫైరింగ్ చేస్తే అక్కడ వాళ్ళు ఇది అటాక్ చేస్తే అయిపోయేది వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే మా వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు మా వాళ్ళు చెప్పింది నేను అక్కడ నేను దాంట్లో పాల్గొనలేదు అక్కడ ఇది వేరే వాళ్ళది అంటే సిలిండర్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి వేరే వాళ్ళది విపన్స్ కింద పెట్టిండ్రు ఆ కారులో జీబులో అప్పుడు జీబులే కారులు లేకుండా జీబులే ఇట్లా మామూలుగా వచ్చేసారు వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు మామూలు లే అని చెప్పి వెనక్కి తగ్గిపోయింది మా వాళ్ళు అని చెప్పింది విషయం అది అట్లా కానీ తర్వాత ఒక సంఘటనలో పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలోనే ఒక దాదాపు ఒక గంట సేపు జరిగిందండి మీరు దాంట్లో ఉన్నారా దాంట్లో లేను నేను ఎక్కడ అది బాన్సవాడ పోలీస్ లేదు ఆ ఏరియాలో నేను నేను అప్పుడు ఆ దాడి లేను సరే ఆ దళ కమాండర్ ఎందుకు చెప్పారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయన కొన్ని తప్పుడు పనులు కూడా చేసిండు ఆయన ఆయన భార్య ఉండంగా భార్య ఉండంగా దళంలో ఇంకో అమ్మెన్ చేసుకున్నాడు వేరే ఆయన భార్య రానన్నది దళంలో బహుభార్య ఉన్నది బహుభార్య ఇద్దరు రెండో భార్య అయితే రానన్నది ఆమె పెళ్ళి పెళ్ళి ఆమె రానన్నది రానన్నప్పుడు కూడా ఆమె ఎట్లో కన్విన్ చేసి అని తీసుకోవాలి లేకపోతే ఆమెకు విడాకులు చేయాలి అది ధర్మం విడాకులు చేయకుండా ఇంకో అమ్మాయిని ఈయన ఇది చేసిండు చేసినప్పుడు ఏమైంది ఆ అమ్మాయి ఆమె ఈయన సరెండర్ అయ్యి సరెండర్ అయింది ఇంక ఇంకో అమ్మాయితో ఇట్లు పెట్టుకున్నాడు ఇది ఇట్లా అట్లాంటి అప్పుడు కొన్ని పోలీసు వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చడం జరిగింది ఆయన సరెండర్ అయినాక సరెండర్ అయినాక నీ బా నీ నీ దారేదో నువ్వు ఉండాలా ఎవరు బతికేదో వాళ్ళు బతకాలా నువ్వు మళ్ళీ చెడు నీ శాత కాకపోతే బయటకు వచ్చేసి నువ్వు కానీ చెడు తలపెట్టొద్దు కదా ఉద్యమానికి చెడు తలపెట్టు ఇప్పుడు చెడు తలపెట్టిండు కాబట్టి చనిపోయింది ఆయన పార్టీ అంటే ప్రజా కోట్లు శిక్షించిందా లేదా డైరెక్ట్ లేదు లేదు ప్రజా కోట్లు శిక్షించింది సొంత ఊర్లో కూడా మీటింగ్ పెట్టి చెప్పింది నిజామాబాద్లో చంద్రశేఖర్ కాలిని చంపేసింది ఆయనను ఇప్పుడు ఎవరు ఎస్పీ ఎవరు అప్పుడు అప్పుడు మీనే ఉండే మీనే ఉండే నిజామాబాద్లో చంద్రశేఖర్ కాలనీలో ఆయన్ని చంపారు చంపారు అప్పుడు ఆ ఎస్పీ ఆర్పీ మీనా ఆర్పీ మీనా గారు తర్వాత అప్పుడు మీనా లేరు లేరు మీనా కాదు మీనా గారు కాదు ఆయన సత్య ఆర్పీ మీనా గారు తర్వాత మహేందర్ రెడ్డి గారు వచ్చారు మహేందర్ రెడ్డి పోయినాక మళ్ళీ ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ సత్యనారాయణ స్వామి అని ఎస్పీ గారు ఉండే సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ స్వామి అని ఎస్పీ గారు ఉండే వాళ్ళు మోచి అంటే వాళ్ళు ఏది చెప్పులు కుట్టే వాళ్ళు ఉంటారు చూడు అవి ఆయన కానీ చాలా మంచి వ్యక్తి ఉండేది ఆయన అంటే మీరు ఆర్పీ మీనా గారిని చూశారు మహేందర్ రెడ్డి గారిని చూశారు సత్యనారాయణ గారు చూశారు ఇంకెవరిని చూశారు అంటే ఇప్పుడు అంతకుముందు వ్యాసు అనేది ఇక్కడ కామెడీలో చనిపోయాడు అట్లా అంతకుముందు అతని పేరు తెలుగు సిక్కు ఉండే అంటే మీరు చూసిన ఎస్పీలు ఎవరు మంచి వాళ్ళు మీకు అంటే సత్యనారాయణ స్వామి చాలా మంచి వ్యక్తి అంటే అంటే కొంచెం ఆయన లెక్క ఎట్లా ఉండేదంటే పేదోళ్ళని అట్లాంటిగా ఏదన్నా కరెక్ట్ ఉంటేనే ఆయన ఇది చేసేది ఆయన ఆయంలో మాత్రం ఎన్కౌంటర్ ఏవి జరగలేదు ఒక పడ పడకలో ఎన్కౌంటర్ జరిగింది పడకలో ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఆయన ఆయంలో కానీ అంత కాలం ఉన్నాడు కానీ ఎక్కడ ఆయన వాస్తవంగా చెప్పానంటే ఆయన అంత పెద్ద ఏం కాలేదు అంత కూరంగా ప్రవర్తించలేదు బాగా కూరంగా ప్రవర్తించేది అట్లా నేను ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ నల్లవల్లకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు గుంటూరు జిల్లాకు వచ్చిండే ఆయన నన్ను చంపాలని అక్కడ కూడా చిక్కలే నేను నేను నల్లవల్ల అడవులలో నేను అని ఇక్కడ మనం మాట్లాడదాం ఇక్కడ మీరు కొంతకాలం చంద్రశేఖర్ గారు ఇష్యూ అయిన తర్వాత శంకర్ మార్కండ శంకర్ వచ్చారు ఆయన టైంలో కొన్ని కరుగుదాడులు చేశారు కొన్ని ఆపరేషన్లు కూడా మిలిటరీ మన మిలిటరీ ఆపరేషన్ కూడా జరిగినట్టు ఆ టైంలో ఇప్పుడు సినిమా ఒకటి వచ్చిందండి ఆ సినిమాలో రవిశంకర్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ పెట్టి అప్పట్లో పేపర్లో ఒక వార్త వచ్చింది మావోయిస్ట్ పార్టీ ఒక కోవర్టు పేరు మీద ఒక మహిళని అత్యంత దారుణంగా హింసించి చంపి మృతదేహాన్ని కూడా దహనం చేసింది అనేది పేపర్లో ఐటమ్ అన్న ఆమె వచ్చి అంటే ఎవరు ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి ఆమె సరళ అనేట ఆమె ఆమె ఎక్కడికి వచ్చింది ఏంటి అనేది మాకు ముందు తెలియదు గంగన్న చెల్లెలు అని చెప్పి వచ్చిందనగా ఇక్కడ ఉన్న మిలిటెంట్లు ఏం చేసి నేను అట్లా 
చెల్లెలు అని వచ్చినప్పుడు ఏ ఊరికి వచ్చేది అప్పుడు సిరినపల్లిలో సిరినపల్లిలో రైల్వే స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ దిగి ఇట్లా గంగన్న చెల్లెలు అని చెప్పుకున్నప్పుడు మా వాళ్ళు ఏం చేసిన మిలిటెంట్లు ఉంటారు కదా గ్రామాలలో ఆమెను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచారు జాగ్రత్తగా ఉంచి అక్కడ బీడీలు చేసే అక్కలతోటే ఆమెను అక్కడనే ఉంచారు ఉంచిన క్రమంలో పుట్ట మా దళము తిరిగి నెల వరకు మళ్ళీ సిరినపల్లి ఏరియాకు వచ్చింది సిరి సిరినపల్లి ఏరియాకు వచ్చినప్పుడు ఆమె మీ చెల్లెలు వచ్చింది అని చెప్పి మాకు చెప్పిండ్రు అంటే మేము లోలం ఎల్లరెడ్డిపల్లె అక్కడి నుంచి వచ్చే వరకే మాకు మాకు వార్త అందింది ఇట్లా మా చెల్లెలు ఎందుకు వస్తారా ఇక్కడికి ఎవరు లేరు మా చెల్లెలు లేరు ఎవరు లేరు నేను ఉన్నోని ఒక్కోని అని చెప్పింది నేను మా చెల్లెలు వాస్తవంగా ఉన్నారు కానీ అలాగే చెప్పడం మాత్రం ఇట్లా చెప్పిన చెప్పినాక ఆమె మేము సా ఎక్కడ నిజాం అక్కడ రామ్ సాగర్ అనే ఒక తండా ఉంటుంది అక్కడ సిరినపల్లి ఊరి దగ్గరని రామ్ సాగర్ అనే తండా ఉంటుంది ఆ తండలో అక్కడ మేము మీటింగ్ పెట్టి మాట్లాడి పాటలు పాడి అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుతున్నాం ఆమెను తీసుకొచ్చి తీసుకురమ్మని చెప్పి అంతటినే శంకర్ వచ్చిండ్రు రెండు రోజుల ముందు వచ్చిండి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇట్లు ఇట్లా వచ్చిందంటే ఎవరు ఏంటిది ఏంటిది అంటే తీసుకురమ్మన్నారు తీసుకురమ్మని ఆ తండలు ఆమెను ఉంచిండ్రు తండలు ఉంచినప్పుడు తండ ఇదే తండలనే ఉన్నాం మేము అక్కడ గుట్ట దగ్గరనే తండ ఉంటుంది తండ ఉన్నాక నేను ఎవరు పంపిరు ఏ ఊరు ఇది అది అని చెప్ చాలా అడిగిండు ఆయన్ని అడిగిండు అడిగినప్పుడు నేను పార్టీలకి వచ్చిన నేను ఇట్లా పార్టీ మూమెంట్ చూసి ఇట్లా ఈ పోరాటాలను చూసి పేపర్లు చూసి వచ్చింది అని చెప్పింది అది కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి తను మాట్లాడినాను మాట్లాడినప్పుడు ఏమైంది అంటే ఈమె క్రావలింగ్ చేసిన ఇక్కడ గుర్తులు కనిపించినాయి ఆయనకు ఇక్కడ ఇవి మనం క్రావలింగ్ చేస్తాం కదా క్రావలింగ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది ఇక్కడ కాయలు కాస్తుంటాయి ఈ మోకాలు కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ కాయలు కాస్తుంటాయి ఎందుకు క్రావలింగ్ చేసినప్పుడు ఎట్లుంటుంది అంటే భూమి మీద మనము రోలింగ్ కానీ క్రావలింగ్ చేసేట్టు కానీ ఇట్లా చేసినప్పుడు కొంత ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట ఈమె అప్పుడే డౌట్ పట్టినండి ఆయన డౌట్ పట్టినాక మీరు ఎవరు పంపిండ్రు ఏంటిది అంటే అప్పుడు సిబిసిఐడ్ వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఏది నారాయణ అనే పేరు చెప్పింది ఆమె ఆల్రెడీగా చెప్పింది నేను చంపేస్తా చెప్పకపోతే చంపేస్తా అన్నాడు ఎవరు శంకర్ తండల్ని అక్కడ తండ ఉన్నది అక్కడ కనీసం అంటే ఒక యాభై అరవై మంది ఉన్నారు అక్కడ లేడీసు జెంట్స్ అక్కడనే అన్నం తిని అక్కడనే మాట్లాడినాం మేము అంటే మీ పేరు ఎలా తెలిసింది అప్పటికి గంగన్న చెల్లెడు అంటే పేపర్లు పడుతుంటుంది కదా గంగన్న చెల్లెలు అని చెప్పుకొని రావాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఇవే ఎట్లా తెలియదు మాకు ఆమె ఇక్కడ ఏంటి అని తెలియదు మేము అడిగినాం నువ్వు ఎట్లా వచ్చినావు ఎక్కడ వచ్చినావు అంటే పార్టీ మూమెంట్ నేను పేపర్ కటింగ్ కూడా ఉన్నది ఆమె దగ్గర పేపర్ కటింగ్ కూడా చూసినాం మేము పేపర్ కటింగ్ ఉన్నాం నా పోటోతో పేపర్ వేసినప్పుడు ఆ పేపర్ కటింగ్ కూడా ఉన్నది ఆమె దగ్గర చూసింది మేము మేము చూసిన విషయం అది అట్లాగే అయితే నైన్ దగ్గర నైన్ ఎంఎం పిస్టోళ్ళు ఉన్నది ఆ నైన్ ఎంఎం పిస్టోలు ఆటోమేటిక్గా పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పెట్టాడు ఆయన ఆయన అక్కడ నుంచి ఆయన లేచిండి అంటే ఆటోమేటిక్గా ఉండేది రైఫిల్ కానీ పిస్టోల్ కానీ ఏదైనా అటాస్తగా ఏదైనా దాడి చేయటం కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు కూడా అట్లాంటి టైంలో పట్ట ఆయన చంపేస్తా అని ఇట్లా ఇట్లా అన్నాడు ఇది పిస్టోల్ ఆ పిస్టోల్ అనే వరకల ఏమైంది ఆమె ఇట్లా చేయి బట్టేసింది ఇట్లా బట్టేసే వరకు ఈ టిగర్ మీద వెలబడ్డది ఆటోమేటిక్గా బుల్లెట్లు పోయినాయి చనిపోయింది ఇక పోలీసు వాళ్ళు ఏం చెప్పిండ్రు ఆమెను రేపు చేసిండ్రు ఆమెను అనుభవించిండ్రు ఇట్లాంటి ఎన్నో రకాలు చేసి చెప్పిండ్రు అది కరెక్ట్ కాదు ఆయన కూడా ఆమెను ఒక లెక్క ప్రకారమే అడిగిండు ఆ లెక్క ప్రకారం ఆమె పిస్టోల్ ఇట్లా చేయందుకోకపోతే ఏం కాకపోతుండే కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రి వెనకసి వచ్చి అక్కడ కూడా అందరినీ ఎవరి సమక్షంలో జరిగింది ఇదంతా శంకర్ సమక్షంలో జరిగింది అక్కడ అరవై డెబ్బై మంది ఇప్పటికి కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూలు తీసుకోవచ్చు అబు ఏది తండ అక్కడ ఊరు కాదు అది తండ అరవై డెబ్బై ఇండ్లు ఉంటాయి దాదాపు అక్కడ జనాలు అంతా ఉన్నారు అక్కడ మీరు కావాల్సి కావాల్సి ఉంటే అక్కడ సిరినపల్లి ఏరియా ఇప్పుడు దళం అయితే లేదు కదా ఇప్పుడు మీరు పోయి ఈ సిరినపల్లి ఏరియాలో రామ్ సాగర్ తండాల మీరు ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకోవచ్చు చనిపోయిన తర్వాత మృతదేహాన్ని ఏం చేసి ఆ మృతదేహాన్ని మేము దహనం చేసినాం అన్న మేము కాదు వాళ్ళు ఏది అక్కడ ఊరు వాళ్ళే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని చంపుతారన్న అని చెప్పి అయితే దహనం చేసి చేసిండ్రు అది దహనం చేసిన తర్వాత మరి పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఇచ్చారని కోవర్టుగా పంపించినందుకే మేమే దహనం చేసామని అదే కోర్టుగా వచ్చింది కదా ఆమె కోర్టుగా నారాయణ పేరు చెప్పింది కోర్టుగానే వచ్చింది ఆమె ఆల్రెడీగా మాకు ఎట్లా నిర్ధారణ ఏది ఏది అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఆమె 
ఒక ఆమె ఎట్లా వచ్చింది నేను నలవల అడుగులు ఉన్నా అనుపు అనే ఊరు ఉంటుంది భీముల ఆనటైనా హెడ్ క్వార్టర్ నుండి రైపిల్ ఎత్తుకొని పోయిండు భీముల ఆనటైనా అప్పుడు మాకు కలిసిండు అక్కడ ఆయన ఆయన కనీసం అంటే ముగ్గురు భార్యలు చేసుకున్నాడు ఆయన కోర్టు నుంచి మేది రైపిల్ తీసుకొని హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి రైపిల్ తీసుకొని నలవల అడుగులు తిరిగేటప్పుడు ముగ్గురు భార్యలు చేసుకున్నాడు ఆయన ముగ్గురు పిల్లలు చేసుకున్నాడు చేసుకునే క్రమం లోపల మేము చెప్పినాము చూడు ఇట్లాంటి చెడ్డ చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఇది మంచిది కాదు నువ్వు నా ధనంలో వస్తా అన్నాడు ధనంలో ఒట్టి ఒట్టిగా కాదు ఇది మామూలు కాదు ఇది ఇది ఏంటిది అనుకుంటున్నావు ఇది ఇది పార్టీ బయ్యి నువ్వు అట్లాంటిగా వచ్చి కూడా సరైనది కాదు మరి నేను ఎట్లా తల దాచుకోవాలి తల దాచుకునేటానికి నీకు ఒక మార్గం చెప్తాం మేము ఇట్లనే నువ్వు ఈ రకంగా ఉండు నీకు ఇంకా మేము టే మీ చేస్తాం మీకు చేసినప్పుడు కొంతకాలం వరకు తీసుకుంటే తీసుకుంటాం కానీ ఇటు అటాస్తక మాత్రం తీసుకోము అని చెప్పి అనగానే ఆయనను పోలీసు వాళ్ళు చంపేసి చంపేసాడు చంపేసినప్పుడు ఆ అమ్మాయిని అనుపు అనుము అనే అనుపు అనే ఒక చిన్న అక్కడ కోయల్ల ఇండ్లు ఉంటాయి అన్నట్టు అక్కడ ఒక ఎస్టీ లంబాడ ఇల్లు ఒక ఉంటుంది ఆ అమ్మాయిని నువ్వు దళంలోకి ఎంటర్ కా అని చెప్పి పంపించిండు వాళ్ళ తండ్రిని పిలిపించిండు వాళ్ళ అన్నయ్యని పిలిపించిండు ఎది ఎస్పీ పిలిపించి ఈ గంగానాయనటి ఆయనను నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల ఆయనను క్యాచ్ చేయి చెప్పి పంపించిండు పంపించాక రోజు పోవటం రావటం పోవటం రావటం తండ్రి ఒకరోజు ఏం చేసి చెప్పినమంటే కోయాయినే రాములు అని చెప్పి కోయాయిని ఉండేది మాకు చాలా దగ్గర ఉండేది ఆయనను ఈయన ధార ఈయన ఎంబడి పంపించినాం మేము ఒకరోజు ఆయన ఏ బస్ ఎక్కుతాడు ఎక్కడికి పోతాడు ఎట్లా పోతాడు అన్నది పంపుతుంటే గుంటూరుకు పోయిండు ఎస్పీ సాబ్ కలిసిండు వచ్చిండు మళ్ళీ వస్తుండు ఈయన కరెక్ట్గా చూసిండు చూసినప్పుడు ఒక్కసారి చూస్తే అది కరెక్ట్ కాదు ఏం పనిపోయిండు ఇంకా అట్లా దాదాపును ఒక పదిహేను సార్లు పంపినాం మేము అట్లా పదిహేను సార్లు పంపినప్పుడు నిర్ధారణ అయిపోయింది ఆయనకు చెప్పినాం మేము గ్రగా గ్రామ సభ సభ పెట్టి చెప్పినాం చూడు భయ్య నువ్వు లంబాడయ్య నువ్వు చనిపోతావు ఒట్టిగా చనిపోతావు ఎందుకు నువ్వు మేము చేసేది ఎవరి కోసం ఇది కరెక్ట్ కాదు నువ్వు పోవటం రావచ్చటం నువ్వు డబ్బులు కమ్ముడు పోతే ఈ అలా జరిగేది ఏంటి నిన్ను చంపితే మాత్రం ఈ ఇక్కడ ఉన్న పోలీసు వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ నిన్ను ఊరేగిస్తారు అన్నలు ఈ లంబాయిని చంపేసిరు ఎస్టివాని చంపేసిరు అన్నది ఇవి చాలా ఇదైతే అని చెప్పి ఊర్లో మీటింగ్ పెట్టి చెప్పి ఇట్లాంటిగా మాట్లాడినప్పుడు ఎట్లా జరిగింది అని చెప్పి అడిగినాం మేము అడిగినప్పుడు మాకు డబ్బులు ఇచ్చిండు ఇది ఇచ్చిండు ఎస్పీ డబ్బులు ఇచ్చిండ్రు మా అమ్మాయిని దళంలో పొమ్మని చెప్పిండు అన్నది నిర్ధారణ నిర్ధారణ అయింది ఇప్పటికీ మీరు ఖచ్చితంగా రాములు అని చెప్పి కోయాయని సెన్స్ ఆయన ఉంటాడు ఆయన పుల్లల చెరువు మండలం ఆయనది పుల్లల చెరువు మండలం ఉమ్మడ ఉమ్మడవరం ఊరు ఆయన మీరు కావాలంటే ఆయనను కూడా మీరు ఖచ్చితంగా మీరు పోలీసులు ఆ విధంగా ఎంటర్ చేస్తుంటారు అట్లాంటి ఎంటర్ చేసినప్పుడు మేము అంత వాళ్ళని నమ్మితే మేము ఎంతమందిని చనిపోతుంటాం అట్లా మనం చిన్నపల్లి విషయంకి వస్తే ఒక అమ్మాయిని అలా బెదిరించడం చిత్రహింసలు గురి చేయడం కరెక్టేనా అన్న అది కరెక్ట్ కోవట్ వాళ్ళు పంపింది అది అని కోవట్టే ఆమెని వెనక్కి పంపాలి కానీ వెనక్ ఇప్పుడు మేము వెనక్కే పంపడానికి ప్రయత్నం చేసినాం మీటింగ్ పెట్టినాం మీటింగ్ పెట్టి మాట్లాడినాం చేసినాం మీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్పి మీ వాళ్ళకు చెప్పు అని చెప్పి అంటే ఆమె దగ్గర ఆధారాలు దొరికే పట్టుకనే ఇట్లా చంపేస్తా అని నే అన్నాడు ఎవరు శంకర్ శంకర్ ఆమె వచ్చి అట్లా చేయందుకుని ఇట్లా టిగ్గర్ మీద వెళ్ళబడ్డది అది మాత్రం అది వాస్తవం అది కానీ పోలీసు వాళ్ళు ఏం చెప్పినరు సంబంధం ఉండి ఇట్లాంటి కానీ కానీ కమ్ కమ్యూనిస్టోనికి అట్లాంటి షోకు ఉన్నదనుకో వాళ్ళు బతకరు చాలా ఎండ్లు బతకరు అన్న మీరు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఇటీవల ఒక సినిమా వచ్చింది అన్న ఆ సినిమాలో సరళ అన్న అమ్మాయి పేరుని వెన్నెలగా మార్చాయి ఆ అమ్మాయికి ఒక కారల్ మార్క్స్ బుక్స్ చదవడం వల్ల ఆ భావజాలం రావడం వాళ్ళ ఉన్న ఊరిలోకి దళం రావడం అక్కడ జరుగుతున్న అకృత్యాలు ఆ పెత్తందార పోగొడలు నచ్చక అదే సమయంలో ఆ అమ్మాయి తండ్రిని పోలీసులు చిత్రహింసలు గురి చేస్తుంటే అది చూసి తట్టుకోలేక అమ్మాయి దళం వైపు వస్తుంది ఆ దళంలో అప్పుడు శంకర్ క్యారెక్టర్ని రవిశంకర్ అని పేరు మీద ఆయన వస్తారు 
ఆయన చూసి ఈ అమ్మాయి బుక్ ఇస్తే ఆ బుక్లో ఆయన ఆటోగ్రాఫ్ చేస్తాడు తర్వాత ఆమెను ఆయన రా రాసిన బుక్స్ ఆయన చేసిన ధైర్యం ఆయన చేసిన త్యాగాలకి ఆ అమ్మాయి శంకర్ పట్ల ప్రేమ చూసి ప్రేమించి ఆయన కోసం ఆమె ఇంటి నుంచి పారిపోయి వస్తుంది ఆమెది ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్లో సరళది ఖమ్మం జిల్లా ఖమ్మం జిల్లా ఇక్కడ సినిమాలో వేరే ఊరు చూపించారు ఆ వెన్నెల అనే అమ్మాయి శంకర్ కోసం దళంలోకి వచ్చి మీరు చెప్తున్నట్టు అన్ని గ్రామాలు తిరిగి 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 ఒక సర్పంచ్ దగ్గరికి వస్తుంది ఒక పౌర హక్కుల నాయకుల దగ్గరకు వస్తే ఆవిడ ఒక కౌరియర్ ద్వారా శంకర్ అనేది పంపిస్తుంది శంకర్ అనే దగ్గరకు పంపినప్పుడు అది చిన్నాపల్లి కోట చిన్నాపల్లి ఇప్పటికీ ఉంటుంది అది ఆ కోటలో ఇద్దరు కలుస్తారు అప్పటికే వీళ్ళని పోలీసులు వెంటాడుతుంటారు ఈ అమ్మాయి కూడా అంత సినిమాలో చూపిస్తారు శంకర్ అని కలిసిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి శంకర్ గారి మధ్యన ప్రేమ వ్యక్తి వ్యక్తం చేస్తుంది శంకర్ గారు ఆమెను ముందు తిరస్కరి తిరస్కరించి తర్వాత నమ్ముతాడు నమ్మడం అంటే నా సినిమాలో చూపిస్తారు వీళ్ళిద్దరి మధ్యన నిజంగా సినిమాలో చూపించినట్లు ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ నడిచిందా లేదన్న అది వాస్తవంగా నేను నిజం చెప్తున్నా అది మార్క్సిజం మీద ఒట్టు పెట్టుకొని చెప్తున్నాను అది అట్లాంటిది అతని దగ్గర ఎక్కడ కూడా నేను పదమూడు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాలు తనతో నేను కలిసి బతికిన కానీ ఆయనకు ఆయన అట్లాంటి వ్యక్తి కానీ కాదు అది ఓకే తర్వాత పోలీసులు అంటే సినిమా పక్కన పెడితే అప్పట్లో నేను రిపోర్టర్ ఉన్న టైంలో పోలీసులకు వార్త ఇచ్చారు మీరు అన్నట్లుగా మావోయిస్టు పాటలో పనిచేస్తున్న ఒక అమ్మాయిని శంకర్ శారీరకంగా అనుభవించి చిత్రహింసలు గురి చేసి పోలీసులు పంపారు అనే ఆమె మీద ముద్ర వేసి చిత్రహింసలు గురి చేసి కాల్చి చంపి మృతదేహాన్ని దహనం చేశారనేది ఒక వార్త వచ్చింది అప్పుడు నేను రిపోర్టర్ని అంత అదేనా అదంతా వాస్తవం అంటారా కాదు అన్న అది ఆమెను అనుభవించి ఆమెను చిత్రహింసలు పెట్టి లేక శారీరకంగా ఆమెను ఇది చేసి అన్నది అది ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నా కదన్న శుద్ధ అబద్ధం అది శుద్ధ అబద్ధము మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు మీరు ఒక విషయం ఒక విషయం అన్న ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు అదే సిరినపల్లి దగ్గర ఇది రామ్ సాగర్ తండ అని ఉంటుంది ఆ రామ్ సాగర్ తండ ఇప్పుడు కనీసం అంటే ఒక అరవై డెబ్బై ఇండ్లు ఉంటాయి అక్కడ అరవై డెబ్బై ఇండ్లు సరళ ఎక్కడ చనిపోయింది ఎక్కడ ఏ ఇంటి ముందర చనిపోయింది అన్న మీరు ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవచ్చు అక్కడ ఆల్రెడీగా దానికి మేము ఓకే సరళ ఒక్క విషయం పక్కన పెడితే అప్పుడు వార్త ఏంటంటే మార్కాండే శంకర్కి అమ్మాయిలు పిచ్చి ఆయన చాలామంది అమ్మాయిలతో సంబంధాలు ఉన్నాయి పార్టీలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఆ పార్టీలో నుంచి సరెండర్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన మీద కేసులు పెట్టడానికి సిద్ధపడ్డారు అనేది ఒక వార్త వచ్చింది తప్పుడు తప్పుడు ప్రచారం అది అది ఏ కమ్యూనిస్ట్ వాడికైనా అన్న మురళన్న ఏ కమ్యూనిస్ట్ వాడికైనా సరే అమ్మాయిలు పిచ్చి ఉన్నది అనుకో పోలీసు వాడు ఏం చేస్తాడు ఒకసారి చూస్తాడు రెండోసారి చూస్తాడు అలా కాపు కాస్తాడు చనిపోతాడు వీళ్ళు అట్లాంటి ఈ నేను బతకాలంటే అది మీరు చెప్పిన ప్రకారం అటువంటి సోకులు ఉంటే మళ్ళా జరిగిన ఆయన కూడా వస్తారు శిక్ష పడుతుంది కదా తప్పదు అది అట్లాంటిదే ఉంటుంది అయినా అట్లాంటి వ్యక్తి కాదు సరళ విషయం జరిగిన తర్వాత మీరు పార్టీ పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేసిందా అవు ఎందుకంటే అనవసరంగా ఈమె ఇది వచ్చింది వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈమెను మనము ఆ నారాయణ ఏ రకంగా పంపిండో ఆ రకంగా మనం ఏం చేసేది వెనక పంపేది ఈమెను వెనక పంపించేది వాస్తవం అది కానీ ఈమె ఇట్లా అందుకున్నాడు వల్ల ఇట్లా అందుకున్నాడు వల్ల ఆటోమేటిక్గా బుల్లెట్లు ఫైర్ ఫైర్ అయింది అది నన్ను పిస్టోలు అది మేము బాధపడ్డాం దాని విషయంలో కానీ కాల్చింది గంగన్నే అని లేదు అన్న అన్ననే కాల్చి ఉండే అది ఆయన దగ్గర నా దగ్గర ఏకే ఉండే అప్పుడు అది ఇప్పుడు కూడా చిత్రహింసలు చేశారనేది తప్పు అన్న అది అట్లాంటిది నా చెల్లెలు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అట్లాంటివి మా దగ్గర రానే రావు అవి మంది అక్కలు కొట్టారట కదా ఎవరు ఆమెనా ఎవ్వరు ఒక్క చిట్కే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కదా అన్న అప్పుడు ఎవరు రెండు వారు దళం నుండి దళంలా అక్కడ మీరు సామి అనేటా ఆయన ఇంకా వేరే కిరణ్ అనే పిల్లలు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏది జ్యోతి జ్యోతి ఇంకొక నిర్మల అని చెప్పి ఇంకో సరే వీళ్ళందరూ సమక్షం జరిగింది కదా సరళ చనిపోయిన తర్వాత అక్కలందరూ బాధం వ్యక్తం చేశారు అక్కడ దళంలో ఉన్నోళ్ళు ఉన్నారు కదా నా దళంలో ఇప్పుడు ముగ్గురు లేడీస్ ఉన్నారు నా దళం వాళ్ళందరూ బాధ వ్యక్తం చేశారు బాధ ఎందుకంటే అనవసరంగా ఇది ఆమె అందుకున్నట్టు వల్ల అది చూస్తున్నాం కదా మేము ఆటోమేటిక్ ఆమె చేయి పట్టుకున్నట్టు వల్ల ఇడు ఇడు అని నేను అయిట అన్నాడు అనుడు టక్క టక్క బుల్లెట్లు దిగినాయి అది సినిమాలో క్లైమాక్స్ ఎలా చూపించారంటే పోలీసులే పంపారని పార్టీకి సమాచారం రావడంతో 
పార్టీ లో ఉన్న నాయకుడు శంకర్ మిగతా అందరు కూడా ఆ అమ్మాయిని ఇంట్రాక్షన్ చేసిన తర్వాత శంకర్ తుపాకీ కాలుస్తారు కాల్చే సమయంలో నా మీద నీ మీద నాకు ప్రేమ ఉంది కానీ నువ్వు ఉద్యమానికి నేను ఎక్కువగా ప్రేమించి ఉద్యమాన్ని నువ్వు ద్రోహం చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను చంపేస్తాను అంటూ హీరో వెన్నెలని కాల్చిస్తాడు ఆ అమ్మాయి కొండల్లో ఒక వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి జలపాతాలు అందులో పడిపోతుంది అదే సమయంలో పార్టీ సెంట్రల్ కమిటీ నుంచి ఒక ఉత్తరం వస్తుంది ఉత్తరంలో ఏముంటుందంటే మన పార్టీలో కోవట్లు లేరు ఎవరో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారు అని వస్తుంది కానీ అప్పటికే ఆమె చనిపోయి ఉంటుంది ఇదంతా జరిగింది అప్పుడేమన్నా లేదన్నా లేదు లేదన్నా జరగలేదు లేదు సరే ఇక మనం శంకరాని విషయంకి వస్తే సరళక్క విషయం పక్కన పెడదాం శంకరాని విషయంకి వచ్చిందో శంకరాని ఏ విధంగా ఎన్కౌంటర్ అయ్యారు ఈ ఎన్కౌంటరు ఆయన మళ్ళీ ఆయన ఎక్కడ క్లాసులకు వెళ్ళిపోద్దు అంటే అక్కడ నేను వెళ్ళిపోవాలి ఆయన మా దగ్గర చిన్న పిల్లలు ఏరియాకి వచ్చిండ్రు అక్కడ అంతవరకే జ్యోతి చనిపోయింది పోస్టాల్ రూ వచ్చినాయి పోస్టాల్ డ్రేసి మా వాళ్ళు అంత చేస్తుండ్రు చేసి ఇక అదివరకే వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇక అక్కడ ఒక కామ్రేడు పానం ఆరోగ్యం బాగలేదు ఆయన నిజాం బాధలో ఒక మనకు తెలిసిన డెల్లు ఉన్నాడు తనను చూసి తనను చూసి తనకు కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్దామన్న లెక్క క్రమంలో అక్కడ హౌజింగ్ బోర్డులు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు అన్నట్టు ఆ హౌజింగ్ బోర్డునే ఆయన ఏనుకుంటారు అండి అది కానీ పోలీసుల వెర్షన్లో అక్కడ శంకరకి అమ్మాయిల సోకుంది కాబట్టి అక్కడ పిలిపించాము అక్కడికి వచ్చాడు మా ఎన్కౌంటర్లో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్లో చనిపోయాడు అనేది అప్పుడు అది ఆ తప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు నూటికి నువ్వు సార్లు నాన్న ఒక్క విషయం వాళ్ళు తప్పుడు సమాచారాలు ఇస్తారు అది పార్టీ ఎప్పుడు అట్లాంటిగా అట్లాంటి చెడు పనులు చేసినప్పుడు అమ్మాయిలు చూకున్నప్పుడు ఇప్పుడు సెంట్రల్ కమిటీ సిగరెట్ కానీ అది తప్పకుండా శిక్షిస్తుంది ఆ డౌట్ లేదన్న ఇప్పుడు జిల్లా కమిటీ వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు జిల్లా కమిటీ వాళ్ళు కానీ రాష్ట్ర కమిటీ వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ జోనల్ కమిటీ వాళ్ళు కానీ ఎవరు తప్పు చేసినా ఖచ్చితంగా బహిష్కరించడమే ఖచ్చితంగా ఆ స్థాయి నుంచి దళ సభ్యుడిగా పెట్టవలసిందే అచ్చా దళాలలో ప్రేమించుకున్నారు నీ ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి ఆరు నెలలు పార్టీ ఎందుకు ఆరు నెలలు ఇంకో దళంలో పెడుతుంది అమ్మాయిని ఒక దళంలో పెడుతుంటే అబ్బాయి ఒక దళంలో తిరుగుతుంటాడు ఆరు నెలల తర్వాత వీళ్ళ నేచర్ చూసి అప్పుడు దళమే పెళ్లి చేస్తుంది అట్లా ఇప్పుడు మరి మీ వివాహం సంగతి మా వివాహము ఇక్కడ మా తల్లిదండ్రులు చేసిన వివాహం అంటే అక్కడ ఉన్నప్పుడైనా లేదు లేదు బయటకు వచ్చి మేము పోక ముందే అప్పుడు బాల్య వివాహములు ఉండే అప్పుడు చిన్నపిల్లలు అప్పుడే అక్క ఇక్కడ ఉండేది మీరు లోపల మరి అక్కని కలిసేవారా మీరు అక్కడ అంటే ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ మనకు పార్టీ లేని ఏరియాకు పిలిపించుకుంటాం అంటే మన ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారనుకోండి ఇప్పుడు ఇది హైదరాబాద్ నుంచి మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు నల్గొండ ఉన్నది అనుకోండి అక్కడ పార్టీ లేని దగ్గర పిలిపించుకొని అక్కడ ఉండేది అట్లా పార్టీ ఉన్న ఏరియాలో ఇక పోలీస్ వాళ్ళు నిఘా ఉంటుంది కదా అట్లా అది కాకుండా వేరే దగ్గర చాలా దూరాన అన్నా శంకరాన్ని చనిపోయిన తర్వాత మీరు ఎటు వెళ్ళి మరి మరి నల్లమల్లి వెళ్ళిపోయారా లేదు లేదు నేను చిరినపల్లి చిరినపల్లి వెళ్ళి ఉన్నా చిరినపల్లి వెళ్ళి ఉన్నా చిరినపల్లి నేను ఎనభై నుండి తొంభై మూడు వరకు అంటే అక్కడ నుంచి నేను సిరిసిల్ల అనేది ఫస్ట్ సిరిసిల్ల చేసిన సిరిసిల్ల నుండి మళ్ళీ సిరినపల్లి వెళ్ళిన సిరినపల్లి నుంచి మళ్ళీ ఏం చేసిండ్రు అక్కడ నుంచి సలీం అనేటే నన్ను కమాండర్కి పెట్టి నన్ను డిప్యూటీ కమాండర్గా ఏది జగులూరు మధునూరు బిచ్చుకుంది ఏరియాలో వేసింది దళం బిచ్చుకుంది ఏరియాలో వేసినప్పుడు ఏమైంది మళ్ళీ ఆడికి ఏం చేసిండ్రు మళ్ళా నల్లమలకు అక్కడ నల్లమలకు పంపించిండ్రు శంకరే పంపింది అక్కడ పంపినాక అక్కడ నుంచి కొన్ని ఆళ్ళు అక్కడ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ జనశక్తి వాళ్లతో దాడులు మొదలైంది సిరిసిల్ల ఏరియాలో దాడులు మొదలైంది దాడులు మొదలైతే ఇక్కడ ఈ చిన్న నానే కామ్రేడ్ తోటి సరిగా ముందుకు అడ్మాస్ కావటం బరాబర్ లేరు అట్లాంటిగా ఆ వ్యక్తి ఆయన అక్కడ నుంచి నన్ను మళ్ళీ ఈ సిరిన సిరిసిల్ల ఏరియాకే తీసుకొచ్చిండ్రు సిరిసిల్ల ఏరియాకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇక్కడ జనశక్తిలో మాకు చాలా ఫైరింగ్లు జరిగినాయి ఒక్కొక్క రోజు అంటే దాదాపున కనీసం అంటే ఈ టైం పట్టుకొని ఆరేడు దాకా కూడా ఫైరింగ్లు జరిగిన సంఘటనలు ఉన్నాయి అట్లాంటిగా గుండారం ఫైరింగ్ అంటే దాదాపున ఆ గుండారం ఫైరింగ్లో ఖచ్చితంగా దాదాపున అంటే ఒక ఆరు ఏడు గంటల ఫైరింగ్ జరిగింది అట్లా 
పారిపోయిన వాళ్ళు అట్లాంటి ఇక్కడ నాగంపేటలో ఫైరింగ్లో చనిపోయిన ఫైరింగ్లో దొరికిన వాళ్ళని చంపేసిన అట్లాంటిగా చాలా ఇది జరిగింది ఇట్లాంటి ఇక్కడ నుంచి అడుగు వచ్చారు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏం చేసిండ్రు మళ్ళా సిరినపల్లికి పంపిండు కమాండర్గా సిరినపల్లికి పంపేసిండ్రు సిరినపల్లికి పంపినప్పుడుగా అక్కడనే కమాండర్గా నాలుగు సంవత్సరాలు కరమ కమాండర్గా అక్కడనే చేసినాను అంటే మీరు ఉన్న టైంలోనే శంకర్ అని ఎన్కౌంటర్ అయింది మేము ఉన్నా టైంలోనే ఎన్కౌంటర్ అయింది అప్పుడు కూడా మీరు చాలా బాధ బాధ అది భరించలేదు బాధ అది కనీసం అంటే దళమే దళము ఏరియా అనే ఏరియా కనీసం దాదాపున కనీసం దళము తిరుగుతుందా లేదా అన్నలు ఉన్నారా లేదా దళాలు ఉన్నాయా లేవా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది జనాలకు అన్న అన్నతోటి వీళ్ళంతా పోయిండ్రు అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది కానీ ఏది చేయాలి ఏం మాట్లాడాలి ఏం చేయాలనేది తోయబడలేదు అన్న చనిపోయినప్పుడే సిరినపల్లి రైల్వే దగ్గం దగ్గం చేసిన పేల్చేసిన రైలును పేల్చి పడేసిన బాగా గందరగోళం చేసిన బ్లాస్టింగ్లు బాగా చేసినాం అప్పుడు స్టేషన్లకు మీద పడి అవన్నీ ఇక చాలా వరకు ఇది చేసినాం అప్పుడు ఎవరు ఎస్పీ ఆ ఎస్పీ అప్పుడు చంద్ర చంద్ర చంద్రశేఖర్ చంద్ర చంద్ర మీద వస్తుంది ఆయన పేరు చంద్రశేఖర్ చంద్రశేఖర్ అంటే మహేందర్ రెడ్డి గారు కాదు అప్పుడు మహేందర్ రెడ్డి మహేందర్ రెడ్డి 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 సే ఆయన అప్పుడు అట్లా తర్వాత ఏం చేశారు ఇక బాధపడి ఉండే తప్ప కానీ తర్వాత మీరు అదే దీంట్లో నాయకత్వం కొనసాగి ఇక నాయకత్వం అట్లే కొనసాగిన అట్లనే ఎందుకంటే మీకు సంక్రాంతి చనిపోయిన తర్వాత నాయకులు ఎవరు ఇక నాయకులు అంటే ఇక అప్పుడు ఇప్పుడు షమీరు అని ఈ హరిభూషణ్ ఇక ఆయన ఇక నాయకత్వం వహించిండు ఇక నాయకత్వం వహించినాక కొన్ని రోజుల వరకు ఇక కొంత ఇక ఏం చెప్పత్తుంది కానీ ఇక ఇక నేను వెనకకి తగ్గినాయి ఇక ఎందుకు ఇక సరైన గైడెన్స్ కానీ సరైన లెక్క కానీ యాప హరిభూషణ్ యాప హరిభూషణ్ అని కదా ఇది ఇది చిన్న హరిభూషణే ఇప్పుడు షమీరు అలియాస్ హరిభూషణ్ ఆయన ఇక కొద్దిగా నాయకత్వంతో విభేదించవచ్చు విభేదాలు అన్న ముచ్చట కాకుండా ఇక నాకే సరైన లెక్క కనిపించింది ఎవరి ద్వారా సరెండర్ అయ్యారు మీరు మేము బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అని చెప్పి చిమ్మని పెళ్ళి బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అని చెప్పి ఆయన ద్వారా పోయినా నేను ఆయన పోయినప్పుడు సరెండర్ అయిన సరెండర్ అయినాక మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన బయటకు వచ్చినాక కొన్ని కారణాల వల్ల బయటకు వచ్చినాక మళ్ళీ కేసులు పెట్టుడు మొదలు పెట్టేసారు కేసులు పెట్టి ఇక్కడ నేను నిజాంబాద్ సరెండర్ అయినా కరీంనగర్ పోలీసు వాళ్ళు తీసుకపోవటం హింసించటం బాగా కష్టపెట్టడం బాగా బాధపెట్టడం ఇట్లాంటి చాలా చేసిండు నన్ను అట్లా నిజాంబాద్లో నేను సరెండర్ అయినాక కూడా ఏది ఓజిటి గారు ఏది ఆయన ఆంధ్ర అవును కామారెడ్డి ఓజిటి చేశారు నిజాంబాద్ ఓజిటి ఆయన చెప్పి ఉండే ఆయన ఆయనది ఆంధ్ర మరీ దారుణంగా అంటే మరీ దారుణంగా నన్ను సరెండర్ అయిన ఉన్ని అట్లా నేను పేసికి ఇక్కడ నుంచి పేసికి వెళ్తున్నాను నేను పేసికి వెళ్ళే క్రమం లోపల మాధవ్ నగర్ దగ్గర ట్రైన్ ఆపి అక్కడ మరీ కొట్టుడు అంటే అది రకరకాలుగా హింసే హింసించిండు ఆయన అక్కడ పెట్రోల్ ఎక్కిచ్చింది నాకు అట్లా ఎక్కడ ఇక్కడ ఎవరితో సంబంధం పెట్టుకుంటున్నావు నువ్వు లేదు నాకు ఎవరితో లేదు నేను సరెండర్ అయినా సరెండర్ ఆల్ అప్పుడు ఈ సత్యనారాయణ స్వామి అనేట ఆయన అన్న బిడ్డ పెళ్ళికి వెళ్ళిపోయిండు ఆయన ఈ ఓజిడిగా ఇక్కడ ఆయనకు ఇక్కడ ఇవి ఇచ్చిండ్రు అట్లాంటి అప్పుడు నన్ను ఒక రకంగా కాకపోతే ఒక రకంగా చిత్రహింసలంటే అట్లా ఒక ఆయన వచ్చేదాకా ఒక ఒక్క నెల ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు రోజు ముప్పై నాలుగు రోజులు మరీ ఇట్లా అంటే సూర్యుడు అన్న చూడలేదు నేను సూర్యుడిని చూపించకుంటే అంత చీకటి గదిలో ఉంచుకుంటే ఏ రకంగా ఇక ఎప్పుడు దాదాపున నైటు ఆరు ఏడు అయిందంటే తాగి వస్తారు పోలీసు వాళ్ళు రకరకాలుగా విమర్శించారు రకరకాలుగా కరెంటు పెట్టడం ఇక వన్ ఫింగర్ పోయించటం బకెట్లో ఉసుకేలో పోయమంటే ఇక అది ఎక్కడికి వస్తుంది ఏంటిది ఎట్లా చనిపోతాం కదా వీళ్ళు ఎట్లా చంపేస్తారన్నదే దాని మీదనే ఆల్రెడీగా ఉన్నా నేను ఎవరిని కూడా వాళ్ళు ఎన్ని చేసినప్పటికి కూడా ఇట్లా ఇది ఈ చేసినప్పటికి కూడా మళ్ళీ ఈ సిఐ చేసినప్పుడు చేసిన 
చేసినాయి ఇవన్నీ చేసినప్పుడు కూడా నా నుంచి ఒక కనీసం అంటే ఒక చిన్న ఇంటికి మందం కూడా సంచు తీసుకోలేకపోయింది వాళ్ళు ఎట్లా చనిపోతాం మనం కానీ నేను చనిపోయేటం చనిపోక చాలామంది నేను చంపుకొని చచ్చిపోవడం అది ధర్మతం కాదు కూడా అది కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం కాదు కూడా అది సరెండర్ అయిన తర్వాత ఆ కేసులు తప్పించుకొని ఇప్పుడు మీరు చాలామంది నక్సలైట్లు మాజీలు గారు మారిన తర్వాత అంటే అందరూ కాదు కొంతమంది మాత్రమే సెటిల్మెంట్లు చేసుకుంటూ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ పెద్ద పెద్ద కార్లు తిరుగుతూ పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలో కనిపిస్తుంటారు మీరేంటండి సాధారణ జీవితం అది నాకు అది నా ధర్మం ఓరు సొత్తు నాకు అవసరం లేదు నాకు టూ ల్యాక్స్ రివార్డ్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ నాకు ఏడు వందల డెబ్బై మూడు కేసులు పెట్టింది ఏడు వందల డెబ్బై మూడు కేసులు పెట్టింది పౌర హక్కులు నలవల కేసులు అన్ని తీసుకొచ్చారు హైగో ఈ గూడ్స్ ఈ రైల్వేల కేసులు ఈ నాంపిలి కోట్లు జరిగి జరిగినాయి నాకు ఆ కేసులు కూడా ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు కానీ నాకు పౌర హక్కులు చాలా పుణ్యం చేశారు నాకు ఈ ఈ కేసులకు తిరగలేక జైల్లో ఉండలే ఏడు సంవత్సరాలు మూడు నెలలు జైలు జీవితం గడిపిన ఇప్పుడు ఏ కేసులు పెట్టాను చెప్పి కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి అప్పుడు నేను సరెండర్ అయినప్పుడు ఏ కేసులు పెట్టాం మా జిల్ నక్సలు సరెండర్ అయితే అన్నారు అటువంటిది ఏడు వందల డెబ్బై మూడు కేసులు పెట్టింది నా మీద ఏడు వందల డెబ్బై మూడు కేసులు కోయాలంటే మామూలు విషయం కాదు నేను ఒక్కరోజు ఏ రోజు జైలు ఉండేది నేను ఒక ఆదివారమే జైలు ఉండేది కోర్టులు తిరగటమే కోర్టులు తిరగటమే ఇవాళ నేను సోమవారం ఆదివారం సాయంకాలం బయలుదేరినామంటే ఆదిలాబాద్ చూసుకోవాలి ఉట్నూరు చూసుకోవాలి భైంస చూసుకోవాలి మళ్ళీ వచ్చి బోధం చూసుకోవాలి ఆడికి వచ్చి మళ్ళీ నిజామాబాద్ చూసుకొని కామెడీ చూసుకొని ఎలాడి చూసుకొని మళ్ళీ సిరిసిల్ల చూసుకొని కరీంనగర్ చూసుకొని వరంగల్కి వెళ్ళిపోవాలా అట్లా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో బండ పెట్టేది వీళ్ళు నాతోటి ఒక ఎస్ఐ ఉండేది ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఇరవై మంది పోలీసులు వచ్చేది కానీ చాలా మంచి బాగా చూసుకునేది వాళ్ళు వాళ్ళు అరే అన్నం ముచ్చట మాట్లాడకపోయేది అన్న అన్నం ముచ్చట వాళ్ళని నేను అన్న అని పిలుస్తుంటే వాళ్ళు నన్ను చాలాగా ఇట్లా విశ్వాసం అయిపోయేది అట్లా వేరే ఇక నాకు చిన్నగా ఇట్లా దగ్గర కోర్టులో ఉంటే ఇట్లా మేము బస్సులో పోతుంటాం కదా బస్సులో వాళ్ళు లేడీస్ ఏమందరు అబ్బో దొంగలు అతకటి పెట్టుకుని ఉంటారు కదా దొంగలు బేడీలు వేసినప్పుడు ఆ దొంగలు దొంగలు అందరు అక్క దొంగలం కాదు మేము నక్సలు ఇట్లము మేము అన్నలం అక్క అంటే అప్పుడు ఫ్రీగా మాట్లాడేది వాళ్ళు ఇక ఎందుకంటే భయపడుదురు బస్సులు వచ్చేటప్పుడు భయపడుదురు అన్న ఆ కేసులను ఎదుర్కొన్న తర్వాత ఏడు వందల డెబ్బై మూడు కేసులు ఎదుర్కొని ఏడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష అనుభవించి బయటకు వచ్చాక మీ జన జీవన్ మీ జీవన శ్రమం తెలియక ఇక ఎట్లుంటుంది అన్న ఇప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకు ఆర్థికంగా లేదు పరిస్థితులు గిట్లున్నాయి మనకు ఏంటి అంటే మామూలుగా ఇక మామూలు పని ముగ్గురు కొడుకులు నాకు మూడు ఎకరాల ఇరవై తొమ్మిది గుంటల భూమి ఉంది నాకు భూమి ఎక్కువ లేదు విన్నారా అయ్యో ఇల్లు గది ఇప్పుడు చేసుకుంటే చేసుకుంటేనే పొట్ట గడుస్తుంది ఏం చేస్తాం ఇక అంతకన్నా ఇక మించింది ఏం లేదు ఇక తప్పుడు పనులు అయితే నా వల్ల కాని పనులు అవన్నీ సెటిల్మెంట్ చేయటం కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ పోలీసు వల్ల డబ్బులు తీసుకుని ఏదో చేయటం ఇది చేయటం అది చేయటం నా వల్ల కాని పని అది నా దగ్గర ఆ నీతి నిజాయితీ గింతే చాలు నాకు ఉన్న దాంట్లోనే ఇది తుర్చి పడాలా ఇప్పుడు మా గట్క తింటున్నాం సంఘటన తింటున్నాం అనుకోండి సంఘటన తింటే అది బిర్యానీ అనుకుందాం అది బిర్యానీ అనుకుందాం దాన్ని కానీ సంఘటన అనుకోకూడదు అది అది ఆ రకంగా సంతోషపడాలి బిర్యానీ తినవాలి పక్కలు బిర్యానీ తింటే మనం గట్క తింటున్నప్పుడు అది ఇది కూడా బిర్యానీ అనుకుందాం మనం కానీ అట్లాంటి బతుకు బతుకాలి కానీ ఒకళ్ళు అట్లా తింటుండ్రు వాళ్ళు తప్పుడు పనులు చేస్తుండ్రు మనం తప్పుడు పనులు చేయకూడదు ఒకళ్ళు ఏలెత్తి చూయించవద్దు మనకు రైట్ ఇది కరెక్ట్ కాదు అన్న ఇప్పుడు మీరు ఆ భావజాలంకి అలవాటు పడి ఆ పాటలకి ఇష్టపడి అందులో వెళ్ళారు పోరాటాలు చేశారు మీరు అనుకున్న లక్ష్యం ఇంచుమించు సాధించారు సాధించడం ఎంతో ఎట్లా గ్రామాలు అప్పుడు ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వాలు కూడా కిందకు దిగి ఈరోజు గ్రామాలకు వస్తున్నాయంటే ఆ పార్టీ ప్రభావం అనే విషయం చాలా స్పష్టం అందులో డౌటే లేదు సరే మీకు హరిభూషణ్ గారితో ఎందుకు వచ్చిందో విభేదాలు అనేది అప్రస్తుతం ప్రస్తుతం బయటకు వచ్చారు మీ కష్టాలు అన్నీ చూశారు నష్టాలు అంటే మీ జీవితం ఇంత కష్టాలు నష్టాలతో వచ్చింది ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో తృప్తి పడుతున్నారు ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరూ కూడా జనరేషన్ ఇప్పుడున్న పబ్లిక్ కానీ యూత్ కానీ తొందరగా పైకి ఎదగాలి అని అడ్డదారులు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు 
కానీ వాళ్ళు వెళ్తారా వెళ్ళరా అనేది తర్వాత విషయం ఒకవేళ వెళ్ళినా ఎప్పుడో ఎక్కడో దగ్గర పడిపోతుంటారు అది ఎంత చెట్టు పెరిగింది అన్న అన్న ఒక విషయం ఒక విషయం అన్న చెట్టు పెరిగింది అనుకోండి అది ఏ గాడుపు కానీ కింద పడుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి పెరుగుడు ఇరుగుటానికే అది పెరిగింది అంటే ఇరుగుటానికే అది వాస్తవమైన విషయం అది అది అంటే పెరగడం అనేది భూమి ఇచ్చిన సారంతో పెరగడం అనేది అది ఎప్పటికైనా ఉంటుంది ఎప్పటికైనా విలువ అది కానీ కొన్ని అక్రమంగా సంపాదించి పెరగడం ఎప్పటికీ నిలబడదు నిలబడదు అది సరే అన్న ఇప్పుడున్న నీకు సమస్యలు ఇప్పుడున్న యూత్ అని చూస్తుంటారు మీరు సడన్గా ఎదిగిపోవాలని పక్కదారులు లేదు పక్క దావులు పట్టి అక్రమ సంపాదన అక్రమలు రకరకాల మార్గాల్లో తొందరగా ఎదుగుతున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సమ సందేశం ఏంటంటే అన్న అట్లాంటి వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే సందేశం ఆ లెక్కలు మీరు పోకండి అవి తప్పుడు సమాచారాలు మంచి సంకల్పంతో మంచి మాటలు మంచి లెక్కలు మంచి తెరవై మంచి పేరు తెచ్చుకోండి ఈ డబ్బు ఎప్పటికీ శాశ్వతం కాదు కష్టమా ఎప్పుడు శాశ్వతం కాదు డబ్బు ఉచితంగా మీరు డబ్బు సంపాదించి ఇది చేస్తామంటాం ఎప్పుడైనా చెడ్డ పేరు వస్తుంది విన్నారా అది చెడ్డ పేరు మంచిది కాదు కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నేను చెప్పుడు కూడా కొందరు కూడా ఈ రకంగా చెప్తా కానీ అది ఇంటి ఇన్న వాళ్ళకి అది మంచి జరుగుతుంది ఇన్న వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్పలేము కదా వాడి కర్మ నాది కర్మ అంతే ఎవరి కర్మ అంతే అది లేక కష్టపడండి ఇష్టపడండి ఇష్టపడి కష్టపడితే అందులో ఉన్న ఆనందం అనేది ఆనందం ఎంత గొప్పగా ఉంటున్నారు మన శంకర్ నాయక్ అలియాస్ గంగన్న ఆయన చిన్న నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ప్రభావంతో లోపలికి వెళ్ళి అని అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించి వచ్చారు అప్పుడున్న పరిస్థితులు వేరు ఇప్పుడు మనకి చాలా రకాల పరిస్థితులు వచ్చాయి ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా మనం ఇన్ని పోరాటాలు చేసినా ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తాం గంగన్న గారు చెప్తున్నట్లుగా కష్టపడి ఇష్టపడడం కన్నా ఇష్టపడి కష్టపడితే అందులో ఉన్న మజా వేరే ఉంటుంది దాంట్లో ఉన్న కిక్ వేరే ఉంటుంది కానీ అక్రమంగా వెళ్ళిపోయి తొందరగా పైకి ఎదగాలని పక్క వాళ్ళతో మీరు కంపేర్ చేసుకుంటూ ఒక రకరకాల మార్గాల్లో చెడు విన్యాసాలు చెడు విలాసాల కోసం విలాసవంత జీవితం కోసం మీరు పక్కదారి పడితే ఖచ్చితంగా ఎప్పుడో ఒక రోజు మీరు కింద పడిపోవడం ఖాయం అంటూ చెప్తున్నారు అంతేకాదు ఆ పడిపోవడం వల్ల మీ కుటుంబం కూడా చిన్నాభిన్ అవుతుందంటూ అని హెచ్చరిస్తున్నారు ఇది వారం గంగన్న అలియా శంకర్ నాయక్తో ఎక్సలు జంటరీ వచ్చేవారం మరో గెస్తం మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్కారం మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డు సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్